நமச்சிவாய வாழ்கநாதன் தாழ் வாழ்க இமை பொழுதும் என்னெஞ்சில் நின்றதன் தாழ் வாழ்க நான் ஷாலினி மாரியப்பன் தமிழ் அற வாரியத்தின் திட்ட அதிகாரி இன்றைய கல்வி களத்தில் நம்மோடு இணைந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் மலேசிய தமிழ் அற வாரியத்தின் முன்னெடுப்பில் தமிழ் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் மன்றம் மற்றும் மலாயா தமிழ் பள்ளி ஆசிரியர் தேசிய சங்கத்தின் இணை ஏற்பாட்டில் நடைபெறும் கல்வி களத்தின் மூன்றாவது அங்கத்தில் இன்று நம்மோடு இணைந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம் இந்த கல்வி களம் மாதம் ஒரு முறை கடைசி வாரத்துல நடைபெற்று வருகிறது தொழில் கல்வி தொடர்பாக பல்வேறு தலைப்புகளிலான விவாதங்களும் கலந்துரையாடல்களும் இங்கு நடைபெற்று வருது அந்த வகையில பார்த்தோம்னா கரண்டு கடந்த இரண்டு களங்கள்ல மலேசியாவில் இன்று தமிழ் மலேசியாவில் தமிழ் கல்வி வரலாறு மற்றும் தமிழ் கல்வி வரலாறு அப்புறம் மலேசிய மொழி கொள்கையும் தமிழ் மொழி திட்டமிடலும் போன்ற தலைப்புகளில் கலந்துரையாடணும் ஆஹ் இன்று தமிழ் பள்ளிகளின் மேலாண்மை வளர்ச்சியை பற்றியும் ஆஹ் தமிழ் பள்ளிகளின் மேலாண்மை வளர்ச்சியை பற்றி முனைவர் திருச்செல்வம் அவர்கள் நம்மோடு பயன்பெறும் பல தகவல்களை பகிர்ந்து கொள்ளவிருக்கிறார் நிகழ்ச்சியின் முதல் அங்கமாக தமிழ் வாழ்த்து மன்றத்தின் 
நன்றி நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியின் நெறியாளர் குமாரி ஷாலினி அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பாக வரி தந்திருக்கின்ற நமது தமிழ் மொழி காப்பகத்தின் தலைவர் ஐயா திரு டாக்டர் செல்வஜோதி அவர்களே மற்றும் நிகழ்ச்சியை வழிநடத்த வந்திருக்கின்ற நமது முனைவர் திருச்செல்வம் அவர்களே தமிழ் அறவா அறவாரியத்தின் தலைவர் இளஞ்சலின் அவர்களே மலையா தமிழ் புள்ளி ஆசிரியர் தேசங்கத்தின் பொறுப்பாளர்களே தலைமையாசிரியர் கழகத்தின் பொறுப்பாளர்களே மற்றும் தலைமையாசிரியர்களே ஆசிரியர்களே இந்த நிகழ்வில் ஆர்வமாக கலந்து கொண்டிருக்கின்ற தமிழ் ஆர்வலர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த இணைய வேளையில் வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் தமிழ் அறவாரியத்தின் ஏற்பாட்டில் தமிழ் மொழி தலைமையாசிரியர் கழகத்தின் ஆதரவில் மலையா தமிழ் ஆசிரியர் தேசங்கத்தின் ஆதரவிலும் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த நிகழ்ச்சி உண்மையிலேயே ஒரு வரப்பிரசாதமாக கருதுகின்றேன் காரணம் தமிழ் மொழி கோ சார்ந்து மொழி சார்ந்து இனம் சார்ந்து பேசப்படுகின்ற விஷயங்கள் இங்கு பேசப்படுகின்றன அதே வேளையில் நமது கருத்துக்களை கூறுவதற்கு ஒரு இடமாகவும் இது அமைகிறது உங்கள் கருத்துக்கள் கூறப்பட்டவுடன் அந்த கருத்துக்களை உள்வாங்கி அதற்கான அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை எடுப்பதற்காக தலைமையாசிரியர் கழகமும் மலையா தமிழ் ஆசிரியர் தேசிய சங்கமும் தமிழ் அறவாரியும் இணைந்து பல திட்டங்களை செய்து வருகிறார்கள் இவ்வேளை அவர்களுக்கும் நமது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வோம் எனவே இன்றைய தலைப்பு தமிழ் பள்ளிகளின் மேலாண்மையும் வளர்ச்சியும் இதனை வழங்குவதற்கு டாக்டர் அல்லது முனைவர் திருச்சூர் அவர்கள் காத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக நமது பங்காக தமிழ் பள்ளிகளில் தமிழ் மொழியின் வளர்ச்சிக்கும் இந்த நாட்டின் தமிழ் மொழியின் வளர்ச்சிக்கும் நமது பங்களிப்பு என்ன அதன் மேன்பா மேன்பை மேம்பாடு எந்த அளவுக்கு கொண்டு செல்லப்படும் என்ற பல விவரங்களை கேட்டு தெரிந்து கொள்வதற்கு இது வாய்ப்பாக அமையும் அதே வேளையில் வந்திருக்கின்ற அன்பர்கள் பெரியோர்கள் இது குறித்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பரிமாற்றம் செய்து கொள்ளும் வரை கேட்டுக்கொண்டு இந்த வாய்ப்பிற்கு நன்றி பாராட்டி உங்கள் அனைவரையும் வருக பெறுகின்று வரவேற்று விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் தமிழரசு ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி தொடர்ந்து இன்றைய கருத்துக்களத்தை வழிநடத்த ஐயா செல்வ ஜோதி அவர்களை அழைக்கிறேன் மலாயா பல்கலைக்கழகத்தில் மொழி மொழியியல் புலத்தின் விரிவுரையாளர் ஐயா செல்வ ஜோதி அவர்கள் இன்றைய அங்கத்தை வழிநடத்துவார் வணக்கம் சார் என்னை நன்றாக இறைவன் படைத்தனன் தன்னை நன்றாக தமிழ் செய்யுமாறே மலேசி தமிழ் அறவாரத்தின் கல்விக்களம் மூன்று இந்த என்ற நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருக்கின்ற தமிழ் அறவாரத்தின் தலைவர் திரு வி இளஞ்சலின் அவர்களுக்கும் மலேசிய தலைமை ஆசிரியர் மன்றத்தின் செயலாளர் ஐயா திருமிகு தமிழரசு அவர்களுக்கும் மலையா தமிழ் பள்ளி தேசிய சங்கத்தின் பொருளாளர் ஐயா திரு சரவணகுமார் அவர்களுக்கும் இன்றைய நம் நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு பேச்சாளராக அழைக்கப்பட்டிருக்கின்ற முனைவர் திருச்செல்வம் கவுண்டியன் அவர்களுக்கும் தலைமை ஆசிரியர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் பார்வையாளர்களுக்கும் மற்றும் தமிழ் ஆரவாரியத்தின் உறுப்பினர்களுக்கும் முதலில் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் முதலில் முதல் நிகழ்ச்சி நெறியாளர் குமார் ஷாலினி அவர்களுக்கு நன்றி அதாவது அவர் குறிப்பிட்டது போல இது மூன்றாவது முறையாக இந்த கல்விக்கலத்தில் நம்ம வந்து சந்திக்கின்றோம் முதல் தலைப்பு வந்து தமிழ் பள்ளி வரலாறு என்ற அடிப்படையிலும் இரண்டாவது தலைப்பு வந்து மலேசிய மொழி கொள்கையும் மொழி திட்ட திட்டமிடலும் என்ற தலைப்பிலும் இரண்டு அமர்வுகள் வந்து நடந்து முடிந்துவிட்டன இது மூன்றாவது மாதமாக மூன்றாவது களமாக தமிழ் பள்ளிகளின் மேலாண்மை குறித்த ஒரு ஒரு கல கலந்துரையாடலாகவும் ஒரு கருத்துரைய கருத்துரையாடலாகவும் இது அமைந்திருக்கின்றது அந்த வகையில இன்று நம்மோடு இணைந்திருப்பவர் வந்து முனைவர் கா திருச்செல்வம் அவர்கள் அவர்களை பற்றிய ஒரு சில வார்த்தைகளை கூறி இந்த அவையை நேரம் கிடைத்தாது அவரிடம் ஒப்படைக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன் இந்த தலைப்பானது வந்து தமிழ் பள்ளிகளின் மேலாண்மை வளர்ச்சியும் என்பது இந்த தலைப்புக்கு மிக பொருத்தமான ஒரு நபராக முனைவர் கா திருச்செல்வம் அவர்கள் வந்து இருக்கின்றார் என்பது வந்து மறுப்பதற்கு இயலாது காரணம் கல்வித்துறையில் நன்கு அனுபவம் பெற்றவராக அதாவது முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக கல்வித்துறையில் தொடக்கத்தில் தொடக்க பள்ளி ஆரம்ப பள்ளி ஆசிரியராகவும் பிறகு இடைநிலைப்பள்ளி ஆசிரியராகவும் 
ஆஹ் அதன் பிறகு அஹ் இளங்கலை முதுகலையை மலையா பல்கலைக்கழகத்தில் பெற்று ஆஹ் புத்ரா பல்கலைக்கழகத்தில் தன்னுடைய முனைவர் பட்டத்தை குறிப்பாக கல்வியில் மேலாண்மை துறையில் நிர்வாகம் மற்றும் மேலாண்மை துறையில வந்து அவர் முனைவர் பட்டத்தை வந்து பெற்றிருக்கின்றார் ஆஹ் அது மட்டும் இல்லாமல் அவருடைய இன்னொரு முக்கியமான பலமாக இந்த தலைப்புக்கு தொடர்புடைய ஒரு துறையாக பார்க்க பார்க்கப்படுவது என்னவென்றால் ஆஹ் மேலா தமிழ் பள்ளிகளின் மேலாண்மை வளர்ச்சி என்பதாகும் ஆஹ் அதாவது அவருடைய பள்ளி ஆயினர் என்ற அந்த பொறுப்பில் இருந்து பார்க்கும் பொழுது ஆஹ் பல பள்ளிகளில் ஆஹ் அதாவது கல்வி திட்டமிடல் தொடர்பாகவும் மற்றும் நிர்வாகம் மேலாண்மை துறை சார்ந்த ஆஹ் நுணுக்கங்களையும் ஆஹ் அவர் நாடு தலைவர் நிலையிலே வந்து சென்று வழங்கி கொண்டிருக்கின்றார் ஆஹ் அப்படிப்பட்ட அவர் அனுபவம் கொண்ட ஆஹ் முனைவர் க திருச்செல்லம் அவர்கள் இன்றோடு நம்மோடு இணைந்திருக்கின்றார் ஆஹ் அவரை நான் இன்னும் காலம் கடுத்தா கடத்தாமல் ஆஹ் முனைவர் க திருச்செல்லம் அவர்களிடம் ஆஹ் இந்த அமர்வை ஒப்படைக்கின்றேன் ஆஹ் தொடர்ந்து தமிழ் பள்ளிகளின் மேலாண்மை வளர்ச்சி என்ற தலைப்பில் ஆஹ் கருத்துக்களை ஆஹ் பகிர்வு செய்யுமாறு முனைவர் அவர்கள் இருக்கின்றேன் வணக்கம் வணக்கம் ஆரம்பிக்கலாமா அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி நன்றி முனைவர் செல்வஜோதி அவர்களே ஷாலினி நான் உங்க பேரை தவற கூப்பிட்டுட்டேன் நன்றி ஷாலினி இந்த நிகழ்ச்சி ஒருங்க ஒருங்கிணைப்பாளராக இருக்கீங்க தொடர்ந்து தமிழ் அறிவு அறை அறவாரியத்தின் தலைவர் நமது இளஞ்செழியன் அவர்களுக்கும் நிர்வாக உறுப்பினர்களுக்கும் பிறகு மலேசிய தமிழ் தலைமை தமிழ் பள்ளிகளின் தலைமை ஆசிரியர்கள் மன்றத்தின் செயலாளர் திருவாளர் தமிழ் அரசு அவர்களுக்கும் இந்த வேலையில் கண்டிப்பாக குறிப்பாக அவர்களுக்கும் மற்றும் இங்க வருகை புரிந்திருக்கும் அனைத்து பார்வையாளருக்கும் இந்த வேலையிலே எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் குறிப்பா அவர் மாரிபுத்து சாருக்கு எப்பயுமே நான் வணக்கம் சொல்லுவேன் அவர் அவர் எங்க பார்த்தாலும் நான் தனியா அவருக்கு சொல்றது உண்டு காரணம் வந்து அவர் என்னுடைய ஆசிரியர் பம் சிக்ஸ்ல வந்து அவர் தமிழ் மொழி படித்து கொடுத்தாரு அதனால அது அது மறு மறக்க முடியல அவர் சார் பார்க்கும் போதெல்லாம் அது ஞாபகம் வந்துகிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா இந்த நிலைக்கு நம்மளா வந்திருக்கிறது காரணம் வந்து முக்கியம் வந்து அவரும் அதுல ஒரு ஒருவர் இது வந்து ஆசிரியர்ல வந்து அவன் என்னைக்குமே மறக்கூடாது கொஞ்ச நாள் படிச்சு கொடுத்தாலும் ஒரு சிறிய இதா இருந்தாலும் அது கண்டிப்பா நான் அது சொல்லி ஆகணும் இது வந்து மற்றவர்களுக்கும் மற்ற மாணவர்களுக்கும் உதாரணமா இருக்கும் கண்டிப்பா இந்த வேலையில இந்த வாய்ப்பு கொடுத்தா கொடுத்த தமிழ் அறவாரியத்துக்கு வந்து நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அது சரி நான் நினைக்கிறேன் நான் காலம் தாழ்த்தாது நான் என்னுடைய படைப்பு வந்து நான் நினைக்கிறேன் ஸ்கிரீன் ஷேரிங் சரி நான் வந்து ரெண்டு மற்றொரு தலைப்பு தமிழ் பள்ளிகளின் மேலாண்மையும் வளர்ச்சியும் தலைப்பு வந்து மேலாண்மை நம்ம வந்து மலையில சொன்னோம் அப்படின்னாக்க பெங்குர்சான் பெண் தட்பேரான் சொல்லலாம் சப்பையான் முறை சரிங்களா அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னும் குறிப்பிட்டு சொல்ல போனா இது ஒரு ரகசிய துறை அப்படின்னு சொல்லலாம் எந்த தகவலும் வந்து வெளியே வந்து என்னால சொல்ல முடியாது சொல்ல முடியாத சூழல்ல இருக்கும் அது நிறைய கட்டுப்பாடுகள்லாம் இருக்கு அப்ப இந்த இப்ப இன்னைக்கு நான் வந்து பேசும் பொழுது வந்து பள்ளி ஆயினர் திருச்செல்வம் பேசாம முனைவர் திருச்செல்வம் நான் பேசுறேன் அதாவது நானும் உங்கள்ல ஒருவர் அப்படின்ற முறையில் நான் பேசுறேன் அதனால மேலோட்டமா மட்டும்தான் நான் பேசிட்டு போவேன் நான் முன்னோ நான் ஆரம்பத்தில் நான் சொல்லிடுறேன் ரொம்ப டீட்டெயிலா தகவல்கள் வந்து புள்ளி விவரங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப இருக்காது மேலோட்டமா தான் இருக்கும் ஸோ அந்த வகையில நான் உங்களுக்கு ஒரு என்னது உங்களை வந்து திசையை உங்களோட திசையை வந்து நான் ஒழுங்குபடுத்துறேன் நீங்க அவருடைய பார்வை சிந்தனையா ஏற்கனவே ஒரு அரை மணி நேரம் நான் வந்து தகவல்களை பரிமாறிக்கொள்றேன் அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து எதுவும் கேள்விகள் இருந்தா அடி கேங்க இது வந்து மலையில என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சந்தாய் அப்படின்னு வாங்க சந்தாயினாக்க நம்ம நண்பர்களுக்குள்ளேயே பேசிக்கிற மாதிரியான ஒரு சூழலை உருவாக்கி நம்மக்குள்ளே கலந்துரையாடிக்கலாம் 
ஸோ இந்த தகவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கிட்டே இருக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் தெரிஞ்ச விஷயங்கள் அது வந்து நான் நான் வந்து உங்களோட பகிர்ந்து கொள்றது தான் நான் ஆசைப்படுறேன் சரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா கே இன்னைக்கு வந்து அஹ் ஏற்கனவே ஒரு அஹ் ஏழு விஷயங்களை நான் வந்து உங்களுக்கு தொட்டு பேசுறேன் ஒன்று வந்து தலைமைத்துவம் தமிழ் பள்ளிகளின் தலைமைத்துவம் அதோடைய அமைப்பு அப்புறம் மாணவருடைய அந்த கல்வி அப்புறம் மாணவருடைய புறப்பாடம் கட்டு ஒழுங்கு அதாவது மாணவ நலன் கீழே குறிப்பா வர கட்டு ஒழுங்கு கற்றல் கற்பித்தல் அப்புறம் மாணவருடைய அடைவு இது மட்டும் நான் தொட்டி பேசுறேன் ஸோ முதல்ல பாத்தீங்கன்னாக்க மலேசியால வந்து தமிழ் பள்ளிகள் பாத்தீங்கன்னா நான் தலைமைத்துவத்துக்கு போற முன்னாடி நான் இதை சொல்லிடுறேன் பள்ளியோட அமைப்பு முதல்ல நான் வந்து சொல்லிடுறேன் ஐநூத்தி இருபத்தி ஏழு பள்ளிகள் இருக்கு ஏற்கனவே ஐநூத்தி முப்பது பள்ளிகள் சில பள்ளிகள் வந்து செயல்பட இன்னும் ஆரம்பிக்கல ஸோ அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னாக்க ஆஹ் இன்றைய சூழல்ல ஒரு இருபது வருடத்திற்கு முன்பு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க தமிழ் பள்ளிகளுடைய சூழல் வந்து கொஞ்சம் ஏழ்மையா தெரியும் ஏழ்மையானாக்க ஆஹ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதாவது தளவாட வசதிகள் பள்ளியோடைய பள்ளி கட்டடம் வசதிகள் வகுப்பறை வசதிகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைவாக இருந்துச்சு இப்ப ஒரு பத்து வருடத்திற்கு பின்னாடி இருந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது நான் பள்ளிகள்லாம் வந்து நல்லா வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு ஆஹ் அதாவது அவருடைய பிசிக்கல் பாத்தீங்கன்னாக்க நிறைய கட்டடங்கள் எல்லாம் வந்து கட்டப்பட்டிருக்கு வகுப்பறைகள் வந்து அதிகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு சில பள்ளிகள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம நேரடியாவே பார்க்கலாம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம்தான் இருந்தாலும் சில பள்ளிகள் வந்து கொஞ்சம் ஆஹ் அதாவது தோட்டங்கள்ல இருந்தாலும் ஆனா வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு பாக்குறதுக்கு வந்து ஆஹ் கிச்சரியான்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மிகவும் தமிழ்ல என்ன சொல்லுவோம் எங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனைனா மலாயிலேயே இருபது வருஷமா நாங்க ரிப்போர்ட் எழுதி பேசி தமிழ்ல பேசுறதுக்கு வார்த்தைகள் எல்லாம் தேட வேண்டியதா இருக்கு நான் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது பாக்குறதுக்கு எளிலாகவும் அழகாகவும் கவர்ச்சியா இருக்கு சுத்தமா இருக்கு நீங்க போனீங்கன்னாக்க ரொம்ப கவர்ச்சிகரமா பண்ணியிருப்பாங்க பள்ளிகள்லாம் நாங்க எல்லா இப்ப மலேசியாவில வந்து எல்லா பள்ளிகளுக்கும் நாங்க போறோம் இன்குடிங் சபாசாரவாக்கெல்லாம் போறோம் ஆனா தமிழ் பள்ளிகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா அது தோட்டத்துப்புறத்துல இருந்தாலும் சின்னதா இருந்தாலும் ரொம்ப அழகு எளிலாகவும் இருக்கும் நீங்க நல்லா பாக்கலாம் இது வந்து நான் இங்க ஒரு உறுதி கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு பள்ளிகள்லாம் நல்லா வளர்ச்சி கண்டிருக்கு இந்த பள்ளிகள்ல வந்து இந்த அமைப்பு பாத்தீங்கன்னா இன்னொன்னு உள்ளுக்கு வந்து புங்குருசான் ஓர்கனைசாசி அப்படின்னு ஓர்கனைசேஷன் 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 மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு இந்த இந்த மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஆஹ் இதுல வந்து இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க சும்ப மனுஷியர் தேவையான ஆசிரியர்கள் நமக்கு வந்து எவ்வளவு ஆசிரியர்கள் வந்து போதிய ஆசிரியர்கள் இருக்காங்களா அதற்கான பண வசதிகள் இருக்கா பிறகு வந்து மற்ற விஷயங்களும் வந்து இந்த பள்ளியோட மேனேஜ்மெண்ட்ல வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு சௌகரிய சாசி அந்த அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா பள்ளியோடைய ஆசிரியர்கள் வந்து இன்னும் சில பள்ளிகள்ல வந்து பற்றாக்குறை தான் இருக்கு நீங்க மனுஷன் பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு தகவல் இருக்கு நான் வந்து முதல்ல தலைமைத்துவத்துக்கு வரலாம் நினைச்சா நான் இதை பாருங்க வந்து முதல்ல சூழல் நான் காட்டிடுறேன் இங்க பாத்தீங்கன்னாக்க இது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல மலேசிய கல்வி அமைச்சோடைய அதோடைய கல்வி அமைச்சோடைய டாத்தா இதோட விவரங்கள் புள்ளி விவரங்கள் பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் இந்த மூன்றாவது பாருங்க எஸ்ஜேகே டி மொத்தம் எட்டாயிரத்தி நூத்தி அறுபத்தி நாலு இதெல்லாம் இங்க நான் வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணிருக்கேன் எட்டாயிரத்தி நூத்தி அறுபத்தி நாலு ஆசிரியர்கள் இருக்காங்க மலேசிய தமிழ் பள்ளிகள்ல நம்ம நம்ம வந்து ஒப்பீடு செய்யாதவங்க நம்ம நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஆசிரியர் நிறைய இருக்காங்க அப்படின்னு ஆக்சுவலி எட்டாயிரம் பேர் தான் அப்படி நீங்க வந்து கம்பேர் பண்ணீங்க அப்படின்னா மலையப்பள்ளியில வந்து ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஏழாயிரத்தி எண்ணூறு பேர்கிட்ட இருக்காங்க சீனப்பள்ளியில முப்பத்தி நாலாயிரத்தி எழுநூறு பேர் இருக்காங்க அப்ப நம்ம எட்டாயிரம் பேர் மட்டும்தான் தமிழ் ஆசிரியர்கள் வந்து ரொம்ப குறைவு ரொம்ப குறைவுங்களா தெரியும் நிறைய மாணவர்கள் வந்து மற்ற தேசிய பள்ளிகள்லயும் சீன பள்ளிகள்லயும் படிக்கிறதுனால நமக்கு வேலை வாய்ப்பு இந்த எட்டாயிரத்தி நூறு ஆசிரியர்கள்ல வந்து சில மலாய் ஆசிரியர்களும் இருக்காங்க சரிங்களா ஏற்கனவே ஒரு ஐநூறு ஆசிரியர்கள் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதிகமாகவே இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு இவங்க வந்து அந்த புள்ளி ஓரங்கள் இல்லை இந்த எட்டாயிரம் ஆசிரியர்களை வைத்து தான் இன்னைக்கு நம்ம மலேசிய தமிழ் பள்ளிகளை வந்து நம்ம மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நிர்வாகம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆஹ் இந்த வகையில வந்து இந்த ஆசிரியர்கள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு தகவலை வந்து நான் சொல்லணும்னு சொன்னா ரொம்ப சிறப்பா செய்யறாங்க உண்மையிலே இந்த இவங்களுக்கு வந்து இந்த வேலையில வந்
அது நாங்கள் என்னால் பார்க்க முடியுது அதோட புள்ளி விவரங்களை நான் பிறகு சொல்கிறேன் சரி இதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப நான் தலைமைத்துவத்துக்கு வரேன் ஸோ தலைமைத்துவம் மன்னிக்கணும் அந்த தலைப்பு வந்து கொஞ்சம் விரிவாக இருக்கு நான் ஒழுங்கு ஒழுங்குபடுத்திக்கிறேன் கொஞ்சம் சரி தலைமைத்துவம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படிப்பட்ட தலைமைத்துவம் போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னாக்க இதை நான் விலக்கி சொல்கிறேன் நீங்கள் பார்த்தோன்னே வந்து நீங்கள் இன்டர்பிரேட் பண்ணிடறாதீங்க முடிவு பண்ணிடறாதீங்க நான் வந்து விலக்கி சொல்கிறேன் டிக்டோ லீடர்ஷிப் அப்படின்னு நம்ம எவ்வளோ கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆமாவா தமிழில் சொன்னோமா சர்வாதிகாரம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அதான் நான் முதல்ல வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் லீடர்ஷிப் சிச்சுவேஷனல் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் லீடர்ஷிப் சொல்லலாம் அதாவது முதல் தலைமுறை அதாவது மலேசியா வந்து சுதந்திரத்திற்கு பின்பு ஒரு முதல் தலைமுறை தான் வந்து அவங்க நம்மளுடைய பெற்றோர்கள் சொல்லலாம் இப்போ என்னுடைய பெற்றோர்கள் சரிங்களா இப்போ சின்ன பிள்ளைங்களாம் நிறையா இருக்காங்க பிள்ளைங்க யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் நிறையா வந்துட்டாங்க இப்போ எங்க எங்களுடைய பெற்றோர்கள் தான் வந்து தலைமை ஆசிரியர்களாக இருந்தாங்க அந்த சமயம் பார்த்தீங்கன்னா டிக்டோத்தர்ஷிப் வந்து ஏறக்குறைய எண்பது சதவீதம் வந்து பள்ளிகளில் வந்து சர்வாதிகார முறை இருந்துச்சு அப்போ அவங்க அவங்க காலகட்டத்தில் அது தான் பள்ளிகள்லாம் வந்து முன்னு கொண்டு வந்தாங்க அதிகாரம் பண்ணாங்க பள்ளிகளை கட்டி காத்தாங்க ஆளுமை பண்ணாங்க இதில் வந்து நிறைய முன்னேற்றங்கள் மாற்றங்கள் அதெல்லாம் செய்தாங்க ஆனால் பெரிய மாற்றங்கள் ரொம்ப இல்லை ஆனால் வந்து ஓரளவு வந்து அடிப்படை கல்வியை கொடுத்துட்டு வந்தாங்க அந்த காலகட்டத்தில் இந்த தலைமை ஆசிரியர்கள் வந்து வசதிகள்லாம் குறைவாக இருந்தது உங்களுக்கு தெரியும் இருபது வருஷம் முன்னாடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க இருபது முப்பது வருடத்துக்கு முன்னாடிலாம் வந்து வசதிகள்லாம் ரொம்ப குறைவாக இருந்துச்சு அதே வேலையில் வந்து நமக்கு வந்து சும்பு பண்டிடிக்கான்னு சொல்லுவோம் அதாவது கல்வி சார்ந்த வசதிகளும் ரொம்ப குறைவாக இருந்துச்சு நம்ம படிக்கிறதுக்கெல்லாம் அதாவது பாட புத்தகத்தை நம்பி தான் நம்ம இருந்தோம் அதை வச்சு தான் நம்ம படிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் ஆசிரியர்கள் உதவி தான் இருந்தது அந்த மாதிரி இருந்தது அதே இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்க இப்போ என்னுடைய வயதுக்கு ஏற்ப ஏறக்குறைய முப்பதுலேருந்து நாற்பது ஐம்பது வயசு ஆசிரியர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அவங்க தலைமை ஆசிரியராக இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட வந்து இந்த டிக்டாத்தர்ஷிப் வந்து குறைஞ்சி இருக்கு ஆனால் இருக்கு நான் கண்டிப்பாக இங்கே சொல்லணும் ஏறக்குறைய ஐம்பதுல ஐம்பது சதவீதம் பாதிக்க பாதிக்கிற ஒரு நாற்பது ஐம்பது சதவீதம் வந்து இன்னொன்று டிக்டாத்தர்ஷிப் இருக்கு இந்த டிக்டாத்தர்ஷிப் என்ன பண்ணியிருக்கு அவங்களுடைய இந்த தலைமைத்துவம் வந்து என்ன மாற்றத்தை கொண்டு வந்துருக்குன்னா இவங்க இது வந்து எல்லாம் சொல்லுவாங்க டிக்டாத்தர்லாம் நல்லது இல்லை அப்படின்னுவாங்க ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து சர்வாதிகாரம் அப்படின்னாலே நமக்கு நான் உடனே நம்ம நினைச்சிருவோம் அது நல்லது இல்லை அப்படின்னா ஆனால் இந்த சர்வாதிகாரம் வந்து இந்த ஆசிரியர்ல வந்து கட்டி காத்து அவங்கள வந்து அரகான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அவங்க வந்து அரகான் கொடுத்து அவங்க பழ ஆசிரியர்களை வந்து பலி நடத்தி அவங்க சொல்ற மாதிரி கேட்டு பள்ளிய ஒழுங்குபடுத்திக்கிட்டு வந்திருக்காங்க இந்த ஒரு இருபது வருஷமா வந்து ஒழுங்குபடுத்திட்டு வந்திருக்காங்க இது வந்து இதனால வந்து பள்ளிகள்லாம் வந்து ஒரு கட்டுக்கோப்புல ஒரு ரொம்ப முறையா நடந்துகிட்டு இருக்கு தான் சொல்லணும் கண்டிப்பா சில பாதிப்புகள் இருக்கு சர்வாதிகாரத்துல வந்து மாணவர்களுடைய முன்னேற்றத்தை நீங்க பாக்குறீங்க பெரிய முன்னேற்றம் வந்திருக்கும் நான் அப்புறம் காட்டுறேன் அந்த முன்னேற்றம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு ஆனா சில ஆசிரியர்களுக்கு வந்து பாதிப்புகள்லாம் இருக்கு ஏன்னா சர்வாதிகார முறையில் வந்து ஆசிரியர் பாதிப்பு இருக்கு இந்த பாதிப்பு வந்து நம்ம தவிர்க்க முடியாது ஏன்னா டூ என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு ஒன்று வந்து நம்ம சாதிக்கணும் அப்படின்னா ஒன்று வந்து இழந்து ஆகணும் அப்படின்னு இந்த இடத்துல வந்து என்ன சொல்லிக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா தலைமை ஆசிரியர்கள் வந்து அதை இன்னும் கையாளலாம் நீங்கள் இந்த சர்வாதிகாரத்தை கையாளலாம் இதனால் நல்ல நிறைய நன்மைகள் வந்திருக்கு இருந்தாலும் ஆசிரியர்கள் நலத்தையும் கொஞ்சம் பார்த்துக்க அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதுதான் நான் வலியுறுத்த வரேன் அப்புறம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல் நிறைய ஒரு அ அதிரடி மாற்றத்தெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க பள்ளிகளில் பள்ளி அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப டைஃபாக இருந்த பள்ளிகள் அதாவது ரொம்ப ஏழ்மையாக இருந்த பள்ளிகள்லாம் வந்து அவங்க போயிட்டு அவங்களோட முயற்சியால் தலைமை ஆசிரியர் முயற்சியால் அங்கே உள்ள எல்பிஎஸ் பெற்றோர் ஆசிரியர் சங்கம் முன்னாள் மாணவர்களோட உதவியோடு வந்து பள்ளியை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கட்டடங்கள்லாம் கட்டியிருக்காங்க அரசாங்கத்திலேருந்து மானியம் பெற்று கட்டியிருக்காங்க என்ஜிஓஸ் தனியார் நிறுவனங்களுடைய உதவியோடு கட்டியிருக்காங்க இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் இதில் பெரிய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல் எடுக்கேஷன் கல்வி கற்றல் கற்பித்தலையும் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய மாற்றம் வந்திருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ராக்ஷனல் கற்றல் கற்பித்தலுக்கு நிறைய முக்கியத்துவம் கொடுத்து வகுப்பறை பாட போதனைக்கு நிறைய முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நான் வந்து ந
ஒவ்வொரு தலைமை ஆசிரியரும் சில குறிப்பிட்ட காலத்துல வந்து பள்ளி மாற்றம் செய்வாங்க அவங்களை வந்து ஒவ்வொரு பள்ளிக்கும் மாற்றம் செய்து மாற்றம் செய்து இந்த தலைமை ஆசிரியர் ஒரு பள்ளிக்கு போகும் பொழுது அங்க உள்ள சுச்சுவேஷன்லயே வேற மாதிரி இருக்கும் அங்க உள்ள ஆஹ் என்ன சொல்லுவாங்க பெற்றோர்களுடைய அதாவது பப்ளிக் சொல்லுவாங்கல்ல ஆஹ் அங்க உள்ள மக்களுடைய மக்கள் வந்து சுச்சுவேஷன் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும் அங்க உள்ள ஆசிரியர்களுடைய கல்ச்சர் அண்ட் கிளைமேட் சொல்லுவோம் அங்க உள்ள கலாச்சாரம் அது கொஞ்சம் வேற மாதிரி இருக்கும் அப்ப இவங்க என்ன பண்றாங்க அங்க உள்ள சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இவங்க வந்து அஹ் கலந்து அந்த ஆசிரியருடைய சேர்ந்து அங்களுடைய மக்களோட சேர்ந்து அந்த பள்ளிகளை நிர்வாகம் பண்றாங்க இது பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் வேலையை பகிர்ந்து கொடுத்தல் ஆஹ் இன்னும் இது வந்து கொஞ்சம் குறைவாதான் இருக்கு ஆனா ஓரளவு இப்ப நிறைய பண்றாங்க வேலையெல்லாம் வந்து ஆசிரியர்களுக்கு எல்லாம் பகிர்ந்து கொண்டு பகிர்ந்து கொடுத்து நிறைய நிர்வாகம் எல்லாம் பண்றாங்க இருந்தாலும் இந்த வேலையை பகிர்ந்து கொடுக்கறாங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஆனா தலைமைத்துவத்தை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றது கொஞ்சம் குறைவா இருக்கு அதாவது தலைமைத்துவம்னாக்க எனக்கு பிறகு சில தலைவர்கள் எப்படி உருவாக்குறது நீங்க அந்த தலைமைத்துவத்தை வந்து அடுத்தடுத்த ஆசிரியர்களுக்கு நீங்க பகிர்ந்து கொடுத்தாதான் அவங்க வந்து வர முடியும் ஸோ இந்த சூழல் வந்து நம்ம கொஞ்சம் குறைவா பார்க்கலாம் ஆனா மேம்படுத்திக்கலாம் இதுக்கு தனியா நம்ம அவங்களுக்கு வந்து சில ட்ரைனிங் எல்லாம் நம்ம பண்ணமா அதாவது என்ன சொல்லுவோம் இது அவங்களுக்கு வந்து ட்ரைனிங் அண்ட் செஷன் இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க நிறைய கோச்சிங் மென்சரிங் இதெல்லாம் பண்ணுமா அதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நான் எப்பயும் சொன்ன இந்த பள்ளியோடைய பள்ளியோடைய நிர்வாகம் அடுத்து இந்த பள்ளி நிர்வாக வளர்ச்சி நீங்க இப்ப பள்ளிகள் வந்து ஆஹ் வெளியில உள்ள பப்ளிக்ஸ் வந்து உள்ள போய் பார்க்க முடியாது இல்லையா பள்ளிக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்க முடியும் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து பெரும்பாலும் ஆசிரியர்கள் தான் இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் பொதுமக்களும் வர வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா நீங்க இது வந்து பப்ளிக்கா நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அப்படி இருந்தீங்கன்னா நீங்க பார்க்கலாம் முன்பு வந்து ஏற்குரிய இரண்டாயிரம் இது வந்து எப்பனாக்கு ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு நம்ம முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா பள்ளியோடைய நிர்வாக முறை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே அவங்களால ஒரு ஐம்பதுல இருந்து அறுபது சதவீதம் தான் வந்து நிர்வாகம் பண்ண முடிஞ்சு பள்ளிய முழுமையா பள்ளிய வந்து ஒரு நிர்வகிச்சு அது வந்து முன்னுக்கு கொண்டு போவதற்கான ஆஹ் அந்த திறமை வந்து அப்ப இல்ல அந்த அந்த என்ன சொல்லுவோம் அந்த தகவல்களும் அவங்களுக்கு நிறைய கிடைக்கல ட்ரைனிங் எல்லாம் அவங்க கிடைக்கல தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு இப்ப ஒரு ராமசாமி அப்படின்ற ஒரு தலைமை ஆசிரியர் வந்து ஒரு பள்ளிக்கு போட்டாரு அப்படின்னா அவர்கிட்ட என்ன திறமைகள் இருக்கோ அவர்னால என்ன முடியுமோ அதுதான் அந்த பள்ளிகளுக்கு வந்து பண் பண்ண பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸ்டாண்டர்டா வந்து நமக்கு வந்து கல்வியெல்லாம் கலந்து வர அந்த ஆஹ் என்னது கட்டளையிடப்படியா அவங்க வந்து செய் செய்துக்கிட்டு வந்தாங்க அப்ப இது பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எப்பயுமே என்ன சொல்லுவோம் பிரான்சாங்கான்னு சொல்லுவோம் பிரான்சாங்கான்னாக்க நம்ம வந்து திட்டமிடுதல் பிரான்சாங்கான் லக்ஸானா நடை நடை நடைமுறைப்படுத்துறது படுத்துறது அடுத்து இப்போ மந்தாவான் கண்காணிக்கிறது இப்ப நிலாயான் ஆஹ் மதிப்பிடுறது அடுத்து வந்து இப்ப நம்பா பைக்கான் நம்பா பைக்கான் அப்படின்னாக்க அதை திரும்பவும் வந்து ஒழுங்குபடுத்துறது ஆஹ் இறுதியா பாத்தீங்கன்னா இப்ப டாக்குமெண்ட் தசி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இதெல்லாம் வந்து தகவல வந்து கோப்பு பண்ணி வைக்கிறது டாக்குமெண்டேஷன் சொல்லுவோம் இது பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பத்துல வந்து அவங்களோட பிரான்சாங்கானுக்கே கஷ்டப்பட்டாங்க இந்த இயர் டூ தௌசண்ட் எல்லாம் நான் வந்து பார்க்கும் பொழுது அவங்க வந்து பள்ளிய வந்து பிரான்சாங்கன் ஆஹ் திட்டமிடுறதே அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது அந்த கால கட்டத்துல மத்தெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்து வந்து பிளக்ஸனா நடைமுறைப்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க அந்த காலகட்டம் இரண்டாயிரத்தி அஞ்சுலாம் பார்த்து நடைமுறைப்படுத்துறாங்க அப்புறம் இரண்டாயிரத்தி பத்துல கொஞ்சம் சொன்ன மாற்றங்கள்லாம் வந்தது ஆஹ் இப்ப மந்தாவான் இது வந்து ஒரு முறையா வந்து ஒரு திட்டமிட்டு நடத்த நடத்துற ஆஹ் திறமை எல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து நிறைய கிடைச்சிச்சு ஆஹ் என்ன நம்ம மலேசியா அரசாங்கம் வந்து அப்பதான் நிறைய மாற்றங்கள் எல்லாம் சேர்ந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்துல அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா பள்ளி நிர்வாகம்லாம் கொஞ்சம் மேம்பட்டுச்சு கொஞ்சம் முறையெல்லாம் இருக்கும் அதுலதான் வந்து அவங்க இந்த ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் எல்லாம் செய்வாங்க செய்து நீண்ட காலம் திட்டமிடுது நம்ம பிரான்சாங்க ஸ்ட்ரட்டஜி ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லுவாங்க அந்த பிரான்சாங்க ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் அவங்க செய்து பிராக்டிக்கலா வந்து மூவ் பண்ணாங்க தென் ஆப்ரசி பண்ணாங்க இதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்க ஒரு நல்ல மாற்றங்கள்லாம் வந்தது பள்ளியெல்லாம் வந்து ஓரளவு நல்ல நிர்வாகத்துல எண்பது சதவீதம் வந்து அவங்க மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு வந்தாங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்
சோ அந்த முறையில வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபதுலாம் ஏறக்குறைய தொண்ணூறு சதவீதத்தை தாண்டிதான் இப்ப பள்ளி நிர்வாகம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்ப அதனால வந்து நம்ம பயப்பட தேவையில்லை பள்ளி வந்து முறையா நிர்வகிக்கிறாங்களா அப்படின்னாக்க நம்ம பயப்படவே தேவையில்லை தலைமை ஆசிரியர்களும் ஆசிரியர்களும் குறிப்பா தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு மூன்று துணை தலைமை ஆசிரியர் வந்து ரொம்ப முக்கியமானவர்கள் இவங்க நம்ம எப்பயுமே அவங்கள மறந்துடுறோம் தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு வந்து இருக்கும்போது அவருடைய பெயர் தான் முன்னுக்கு வருமே இல்லையா இந்த மூன்று துணை தலைமை ஆசிரியர் நம்ம எப்பயும் விட்டுருவோம் இதுல வந்து முக்கிய இந்த நம்மளுடைய பாடத்துக்கு வந்து குறிக்கலம் வந்து ஆஹ் ஜிபி கே வான் இருக்காங்கல்ல அவங்க கோக்கரிக்குல அவங்க ஹேம் மாணவ நலனுக்கு வந்து ஹேம் இருக்காங்க தென் குறிக் கோக்கரிக்குலம் வந்து ஜிபி கே கோக்கோ இருக்காங்க சி இவங்க மூணு பேர்த்துடைய பங்கு வந்து அளப்பரிதுன்னு சொல்லலாம் நாங்க பள்ளியில பார்க்கும்போது அவங்களுடைய வேலை வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்றாங்க காலம் நேரம் பார்க்காம வீட்டுக்கு போயும் நிறைய வேலை செய்யறதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம் சோ இந்த சூழல் சூழல் எல்லாம் ஏற்பட்டு இருக்கு அந்த வகையில வந்து இவங்களுக்கு கண்டிப்பா அந்த பாராட்டம் இந்த வளர்ச்சி வந்து இன்னும் அதிகரிச்சுட்டு தான் போது இப்ப மெயின்டைன் பண்றாங்க இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டில இருந்து ஏற்கே தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு மேல வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வராங்க கண்டிப்பா நூத்துக்கு நூறு நம்ம பார்க்க முடியாது குறைகள் இருக்கும் இருந்தாலும் நல்ல மாற்றம் இது சோ அடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்க ஆஹ் புறப்பாடம் கட்டுவலுக்கு வந்து மலேசியால வந்து இது நான் கொஞ்சம் தகவல் டீட்டெயிலான தகவலா நாங்க எடுத்துட்டு வரல சில குறிப்பிட்ட படங்களை வச்சு நான் சொல்றேன் ஆஹ் வாய்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க நல்ல அச்சீவ்மெண்ட் அது நான் கேட்க இறுதியா போட்டிருக்கேன் நான் பிறகு சொல்றேன் அதனால புறப்பாடத்தை சொல்லிடுறேன் போக்கு கிழமை ஆக்டிவிட்டிஸ் பாத்தீங்கன்னா பள்ளியில வந்து மலேசிய தலி மலேசிய அளவுல நாடு தலைவி அளவுல வந்து வெளிநாடுகளுக்கு எல்லாம் வந்து நிறைய போறாங்க இன்டர்நேஷனல் நம்ம முதல்லாம் வந்து பள்ளி அளவுல இருக்கான்னு பாத்துக்கிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் வந்து மாவட்ட அளவுல வந்து பள்ளி எல்லாம் போய் போட்டி போடுறாங்களா அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டு இருந்தோம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் அப்படின்லாம் அதுக்கப்புறம் மாநில அளவு போனோம் தேசிய அளவு இப்ப இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு பிறகு நிறைய உலக அளவுல வந்து மாணவர்கள் போயிட்டு பங்கெடுக்கிறாங்க நிறைய வெற்றி பெறாங்க தங்க பதக்கம் வெள்ளி பதக்கம் வெங்கல பதக்கம் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு வர்றாங்க நம்ம நிறைய பாக்குறோம் இந்த வளர்ச்சி வந்து சிறிய பள்ளியில இருந்து பெரிய பள்ளி வரைக்கும் நம்ம பாக்கலாம் இது ஒரு நல்ல என்ன சொல்லுவோம் என்ன மலையில என்ன சொல்லுவாங்க சத்து பெற்றோர்கள் இப்ப உள்ள பெற்றோர்கள் வந்து முன்பு மாதிரி இல்ல ரொம்ப அப்டேட்டா இருக்காங்க ரொம்ப தெளிவா இருக்காங்க நிறைய விஷயங்களை வந்து குழந்தைகளுக்கு அவங்களும் சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஆசிரியர்கள் எப்படி வந்து கத்து கொடுக்குறாங்களோ அது அது மாதிரியே அவங்களும் வந்து பிள்ளைங்களா நிறைய சொல்லி கொடுக்குறாங்க அந்த வகையில வந்து நிறைய மாற்றத்தை பார்க்கும் பார்க்கிறோம் அப்ப இந்த புறப்பாடு நடவடிக்கை நடவடிக்கையில வந்து ஆஹ் இந்த சயின்ஸ் ஃபேர் எல்லாம் நீங்க பாத்துருப்பீங்க சயின்ஸ் ஃபேர் எல்லாம் வந்து பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்தது மக்கள் நம்ம மாணவர்கள் மத்தியில வந்து நல்ல வளர்ச்சி ஏற்படுத்துச்சு ஒரே ஒரு குறை என்னன்னாக்க ஸ்பார்ட்ஸ் இது வந்து இன்னும் தமிழ் பள்ளிகள்ல வந்து ஓட்ட பந்தயங்கள்ல வந்து இன்னும் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு தேசிய அளவுல இன்னும் வந்து நமக்கு வந்து பார்க்க முடியல அதே மாதிரி உலக அளவுல வந்து அதை விட ரொம்ப குறைவு இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒண்ணு எண்ணிக்கையில நம்ம ரொம்ப குறைவா இருக்கு சரிங்களா நம்ம மலேசியாவில தமிழ் பள்ளியில மாணவர்கள் எண்ணிக்கை வந்து ரொம்ப குறைவா இருக்கு நீங்க பாத்தீங்க ஆசிரியர்லயே ஒரு லட்சம் பேர் இருக்காங்க அப்படின்னாக்க மாணவர்கள் வந்து எத்தனை இவ்வளவு இருக்காங்க நம்ம எவ்வளவு இருக்கும் எட்டாயிரம் ஆசிரியர்களும் எத்தனை லட்சமானவர்கள் இருக்கும் சோ இதுல இருந்து ஆஹ் சாதனை செய்யறது வந்து குறைவுதான் இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு ஸ்பார்ட்ஸ்ல முன்னெல்லாம் ஒரு காலத்துல ஸ்பார்ட்ஸ்ல நல்லா மேலோங்கி இருந்தோம் இப்ப வந்து அது வந்து நம்ம கொஞ்சம் குறைவு தான் இருக்கு சோ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கட்டு ஒழுங்கு மாணவர் நலத்துல வந்து நான் கட்டு ஒழுங்கு மட்டும் நான் கொஞ்சம் கொண்டு வரேன் ஒழுங்குமுறைகள்லாம் வந்து மாணவர் பாருங்க அந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னாக்க மாணவர்கள் வந்து தலைமை ஆசிரியரை வரவேற்கிறது அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பயப்படுறது இல்லை முன்ன மாதிரி இல்லை ரொம்ப தைரியமா இருக்காங்க ரொம்ப பண்பா இருக்காங்க வணக்கம் சொல்றதுலாம் நாங்க பள்ளிக்கு போகும்போது ஆஹ் எல்லா பள்ளிகள்லயும் இப்ப வந்து குனிஞ்சு வணக்கம் சொல்லுவாங்க ரொம்ப மரியாதையா இருக்காங்க சுற்றுச்சூழல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சுத்தமா வச்சிருக்காங்க குப்பை போடுறது இல்லை இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய பார்க்கலாம் சமய கல்வியும் வந்து நிறைய பள்ளிகள் வந்து சமய கல்விகளை வந்து 
எக்ஸ்ட்ரா நேரம் எடுத்தேன் காலையில வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் முன்னாடியே அல்லது பள்ளி முடிஞ்ச பிறகு ஒரு அரை மணி நேரம் வந்து ஒதுக்கி மாணவர்களுக்கு வந்து என்ஜிஓ வழியா சில தனியார் நிறுவனங்கள் வழியா தனியார் இயக்கங்கள்ல இயக்கங்களோட உதவியோட வந்து நிறைய சமய போதனைகள்லாம் நிறைய கொடுக்கறத நம்ம பாக்குறோம் இது வரைய நிறைய மாற்றங்கள் வந்திருக்கு மாணவர்களிடையே வந்து ஒழுங்கு சமய நம்பிக்கை மரியாதை கொடுக்கறது இந்த பண்பு இதெல்லாம் வந்து நிறைய நம்ம பாக்குறோம் ரொம்ப சுத்தமா இருக்காங்க சுத்தமா கொடுத்துறாங்க ரொம்ப என்ன சொல்லுவோம் ரொம்ப அழகான தோட்டத்தோட வருவாங்க நீங்க பாக்கலாம் இப்ப தோட்டத்து பள்ளியா இருந்தாலும் நம்மளாம் முன்னெல்லாம் தோட்டத்து பள்ளி அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு தெரிய பிள்ளைங்களாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க ஏன்னா அங்கெல்லாம் வந்து சேரு சகதி எல்லாம் இருக்கும் கொஞ்சம் சுத்தமா அவங்களால வர முடியாது அப்படின்னு இப்ப எல்லாமே வந்து வராங்க நல்லா செய்யறாங்க இது நான் ரொம்ப டீட்டெயிலா போகல அடுத்து ஆசிரியர்களுடைய போதனை பாத்தீங்கன்னாக்க இது வந்து ஒரு சின்ன டாத்தா இருக்கு நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு கடந்த ஆண்டு வரைக்கும் தமிழ் பள்ளிகள்ல வந்து ஆசிரியருடைய போதனை பாத்தீங்கன்னா ஏற்குறைய அறுபத்தி நாலு ஐம்பது அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி நாலு சதவீதத்துக்கு மேல வந்து ரொம்ப சிறப்பா போதிக்கிறாங்க ஏற்கனவே முப்பத்தி அஞ்சு சதவீத ஆசிரியர்கள் வந்து இன்னும் பயிற்சி முறையில இருக்காங்க ஏன்னா புதிய ஆசிரியர் எல்லாம் நிறைய வராங்க அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்லுவாங்க எனக்கு கால அவகாசம் எல்லாம் தேவை ஆஹ் அவங்க வந்து குறைபட்சம் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் போனாதான் அவங்களால வந்து முறையான கற்றல் கற்பித்தல் நடவடிக்கை இறங்க முடியும் அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னாக்க இது ஒரு நல்ல டாத்தா இது அதை வந்து இருபது சதவீத ஆசிரியர்கள் வந்து மிகவும் சிறப்பா வந்து தமிழ் பள்ளியில போதிக்கிறாங்க இது வந்து இன்ஸ்பெக்டர் பார்த்தது இதை வந்து நீங்க ஒன்றும் உங்க ஸ்கிரீன்ஷாட்லாம் எடுக்க வேண்டாம் நான் வந்து உங்களுக்கு தகவல் மட்டும் தெரிவிக்கிறேன் ஆஹ் இந்த மீடல் பாய்க் இது பாய்க் ரெண்டுமே நல்லதுங்க அதாவது சிட்டுகானு சிட்டுகானுக்கு கீழே இன்னும் ரெண்டு இருக்கு ஆனா இது சிட்டுகானவே வந்து சுமாரே வந்து பெரிய விஷயம் அதாவது நிறைய ஆசையில வந்து ஆஹ் இதுக்கு இன்னொரு காரணம் இருக்கு ஆஹ் ஆப்ஷன் நம்ம ஆப்ஷன் சொல்லுவீங்க இல்லையா நிறைய தமிழ் பள்ளிகள்ல வந்து நமக்கு இன்னும் ஆப்ஷனிஸ் இல்லை பாட தேர்ச்சி பெற்ற ஆசிரியர்கள் இல்லை குறிப்பிட்ட பாடம் அப்ப உதாரணமா வந்து அப்ப கணித பாடமா கணித பாடம் எடுத்துக்கிட்டாக்க நிறைய பள்ளிகள்ல இருந்து கணிதம் கணித ஆசிரியர் இல்ல மற்ற பாட ஆசிரியர் தான் கணிதம் படிச்சு தராங்க ஆனா முடியும் அவங்களால கண்டிப்பா படிச்சு தர முடியும் இருந்தாலும் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இல்லை அவங்க அதே மாதிரி மலாய் வந்து அவங்க ஆசிரியர் கல்லூரியில வந்து மலாய் வந்து அவங்க ஆப்ஷனா செய்யாட்டியும் பள்ளியில நிறைய பேர் மலாய் படிச்சு தராங்க ஆங்கிலம் படிச்சு தராங்க பிறகு வந்து நமக்கு தெரியும் கலை கல்வி எல்லாம் இருக்கு பிஜே பிரண்டி கான் ஜஸ்மானி இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த ஆசிரியர்களே செய்ய வேண்டிய சூழல்ல இருக்காங்க அதாவது தேர்ச்சி பெற்ற குறிப்பிட்ட பாட குறி பாட தேர்ச்சி பெற்ற ஆசிரியர் ஆப்ஷனிஸ் இல்லை இதுக்கும் ஒரு காரணம் ஸோ அதனால இது ஒரு ஆனா இந்த வளர்ச்சி வந்து ஒரு நல்ல டாத்தா இது வந்து உங்களுக்கு நல்ல புள்ளி வரும் இது நல்லா சேரணும் சொல்லுவோம் உடனே வாழ்த்துக்கள் டீச்சர்ஸ்க்குலாம் இதுதான் வந்து உங்களுக்கு சொன்னது என்னன்னாக்க அச்சீவ்மெண்ட் மாணவர்களுடைய வளர்ச்சி பாத்தீங்கன்னாக்க இது ஒரு ரொம்ப நீங்க கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இது வந்து அகடமிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் சொல்லலாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னாக்க இதுக்கு எல்லாமே சம்பந்தப்பட்டிருக்கு தலைமை ஆசிரியருடைய தலைமைத்துவம் ஆசிரியருடைய போதனை பெற்றோர்களுடைய பங்களிப்பு என்ஜிஓஸ் தனியார் நிறுவனங்களுடைய ஒத்துழைப்பு இது எல்லாமே வந்து காரணம் பாருங்க எஸ்ஜேகே சி எஸ்ஜேகே தி எஸ்கே இருக்கு இந்த நீல கோடு பாத்தீங்கன்னாக்க எஸ்ஜேகே சி சிவப்பு கோடு பாத்தீங்கன்னா எஸ்ஜேகே தி மஞ்சள் கோடு எஸ்கே ஒரு காலகட்டத்துல இது வந்து இருபது வருஷம் எடுத்துக்க நான் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி டூ தௌசண்ட்ல இருந்து வந்தீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா அந்த சினாரியோ எப்படி போகுது அப்படின்னா அந்த காலகட்டத்துல வந்து ஆஹ் சீன பள்ளி வந்து மேல இருந்தாங்க இந்த ப்ளூ கலர் பாருங்க சீன பள்ளி வந்து மேல கொஞ்சம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெட்டரா இருந்துச்சு ஏன்னா ஏற்கனவே அந்த சீன பள்ளிகள்லாம் வந்து டவுன் ஏரியால தான் இருக்கும் எல்லாமே பட்டணப்புறங்கள்ல தான் இருந்தாங்க நம்ம வந்து பெரும்பாலும் வந்து தோட்டப்புறத்துல இருந்தோம் வலையப்பள்ளி எல்லாம் வந்து கம்பவுண்ட் கம்பவுண்ட்ல தான் நிறைய இருந்தது சரிங்களா அவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஆனா இன்னொன்று காரணம் வந்து மலாய்பள்ளி வந்து அதிகமா இருக்கு மலேசியால அதனால வந்து அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான் இருக்கும் அது கொஞ்சம் குறைவா தான் இருக்கும் ஏன்னா மாணவர்கள் மாணவர்கள் அதிகம் இந்த இது பாத்தீங்கன்னா இந்த வளர்ச்சி வந்து போக போக இந்த தமிழ் வளர்ச்சி தமிழ் பள்ளிகளோட வளர்ச்சி வந்து அந்த ஸ்பீட் பாத்தீங்கன்னாக்க அது எங்கேயும் குறையாம மேல போய்கிட்டே தான் இருக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டுக்கும் வந்து வளர்ச்சி வந்து முன்னேறிக்கிட்டே தான் போகுது இன்க்
இப்ப பரீட்சை இருந்துச்சு இப்ப வந்து யூபிஎஸ்ஆர் இல்ல யூபிஎஸ்ஆர் காலகட்டங்கள்ல வந்து ரொம்ப சிரத்தை எடுத்து போட்டு போட்டி போட்டுக்கொண்டு தமிழ் பள்ளிகள்லாம் நிறைய போட்டி போட்டுக்கொண்டு மாணவர்கள் மத்தியில போட்டி பெற்றோர் மத்தியிலயும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு படிச்சனால அந்த அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி டென் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல இந்த இதெல்லாம் வந்து வளர்ச்சி வந்து யூபிஎஸ்ஆர் காரணமும் ஒண்ணு சொல்லலாம் ஸோ நல்ல வளர்ச்சி மாணவர்கள் வந்து அந்த காலகட்டத்துல மாணவர்கள் இன்னைக்கு வந்து நீங்க வந்து மார்க்கெட்ல பாக்கலாம் இன்னைக்கு வந்து மார்க்கெட் என்ன சொல்லுவோம் சந்தையா நம்ம சந்தைன்னு சொல்ல முடியாது அதாவது அதாவது போட்டி சந்தை இன்னைக்கு வந்து இந்த குளோபலைசேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த மாணவர்கள் தான் இன்னைக்கு இருக்காங்க இந்த பத்து வருஷம் முன்னாடி உள்ள படிச்ச மாணவர்கள் தான் வந்து இன்னைக்கு எல்லா துறையிலும் பாக்கலாம் டாக்டர்ஸ் பாக்கலாம் லோயர்ஸ் லோயர்ஸ் பாக்கலாம் இன்ஜினியர்ஸ் ஐடி செக்டர்ல வேலை செய்யறாங்க சொந்தமா வந்து நிறைய பிசினஸ் செய்யறாங்க டெக்னாலஜி நல்லா எல்லாம் யூஸ் பண்றதெல்லாம் இந்த மாணவர்கள் தான் இந்த இந்த முன்னேற்றம் வந்து அவங்க வழியா தான் கிடைச்சது இந்த பிபிஎஸ்எம்ஐ எல்லாம் வந்ததுல அந்த காலகட்டங்கள்ல நல்ல இங்கிலீஷ் எல்லாம் நிறைய பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க சீனர்களும் முன்னேற்றம் இருந்தது அவங்களோட முன்னேற்றம் ஒரு காலகட்டம் அவங்க முன்னேறி அவங்களுடைய முன்னேற்றம் வந்து ஆஹ் போய்கிட்டு தான் இருக்கு இருந்தாலும் அவங்களையும் தாண்டி நம்ம ஒரு அளவு போயிருக்கோம் அப்படின்னா சொல்லலாம் எக்காடமிக் வாய்ஸ் நமக்கு வந்து வெளியில தெரியல ஆனா நல்ல வளர்ச்சி இருக்கு மலாய பள்ளிகள் வந்து அவங்க வளர்ச்சி இருக்கு ஆனா இந்த இந்த வித்தியாசம் வித்தியாசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் குறைவு தான் அவங்களும் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி தான் போய்கிட்டு இருக்காங்க மலாய பள்ளிகள் ஏன்னா அதிகமான பள்ளிகள் இருக்கு சபாசரவாகலயும் நிறைய மலாய பள்ளிகள் எல்லாம் இருக்குல்ல சோ அவங்க அங்க வந்து அவ்வளவு சுலபம் இல்லை நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இல்லை இன்னும் வசதிகள் எல்லாம் குறைவா இருக்கு அதனால அந்த மாணவர்கள்னால வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் அது ஒரு காரணம் சோ இது வந்து ஒரு நல்ல தகவல் கண்டிப்பா இந்த மாணவர்களுடைய வளர்ச்சியை நம்ம பாக்குறோம் நிறைய முன்னேற்றங்கள் எல்லாம் இருக்கு அடுத்து நான் நினைக்கிறேன் இது நான் அப்புறம் வரேன் சோ இன்னைக்கு வந்து ஏற்கனவே இந்த விஷயங்கள் தான் நான் உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்து கொள்றேன் இதை தவிர்த்து சரி ஆஹ் மலேசியால வந்து ஆஹ் என்ஜிஓஸோட ஒத்துழைப்பு நீங்க பாத்தீங்கன்னா முன்பு வந்து ஆஹ் பெற்றோர் ஆசிரியர் சங்கங்கள் மட்டும்தான் இருந்தது நமக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து எல்பிஎஸ் வந்து தோற்று வச்சாங்க நிறைய பள்ளிகள்ல வந்து நம்ம வந்து ஆரம்பிச்சோம் முன்னாள் மாணவர்கள் நிறைய உதவி எல்லாம் செய்ய வந்தாங்க இந்த வகையில இவங்கள வந்து இவனுடைய பங்கு வந்து பங்களிப்பு வந்து ரொம்ப முக்கியமா கருதப்படுது ரொம்ப தேவையா கருதப்படுது இருந்தாலும் நிறைய பள்ளிகள்ல வந்து இன்னும் இவங்களுடைய ஒத்துழைப்பை வந்து பள்ளி நிர்வாகம் வந்து அந்த அளவுக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளல நிறைய பள்ளிகள்ல வந்து ஆஹ் அவங்க அவங்களோட சேர்ந்து ஆஹ் ஒத் ஒத்துழைப்பு கொடுத்து அவங்களும் பள்ளி நிர்வாகம் ஒத்துழைப்பு கொடுத்து ஆஹ் இன்னும் வந்து ஆஹ் பார்க்கலன்னு சொல்லலாம் ஓரளவு ஆஹ் அது அது மட்டும் நம்ம பண்ணிக்கிறோம் தெரியுதுங்களா சனி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்க சரி அப்ப இந்த வகையில வந்து ஆஹ் ஏற்கனவே நான் வந்து இன்னைக்கு இந்த தகவல் தான் நான் உங்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ள முடியுது உங்கள்கிட்ட உங்களுடைய ஆஹ் கருத்தை சொல்லுங்க கேள்விகள் எதுவும் இருந்தா சொல்லுங்க நான் அதுல இருந்து உங்களுக்கு நிறைய விஷயத்த வந்து இன்னும் நான் கொடுக்க முயற்சி பண்றேன் இதை ஒட்டி எதுவும் கேள்வி இருக்கலாம் அந்த பள்ளிகளை பள்ளிகளை ஒட்டி உங்களோட சந்தேகங்கள் இருக்கலாம் அல்லது நீங்க உங்களுடைய கண்ணோட்டம் இந்த நான் கொடுத்த விவரங்களை ஒட்டி வேற எதுவும் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்க வாய்ப்பு கொடுக்கலாங்களா ஷாலினி நினைக்கிறேன் <laughs> 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 தமிழ் பள்ளிகளில் வந்து நமக்கு வந்து நிதி பிரச்சனை வந்து இன்னும் வந்து முழுமையா முழுமையா இல்லை தீரல தீரலன்னு சொல்லலாம் சில பள்ளிகள் மட்டும்தான் இந்த நம்மளுடைய என்ஜிஓஸ் உதவியோட அரசாங்க உதவியோட கொஞ்சம் பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க இருந்தாலும் நிறைய பள்ளிகள் வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து போதிய நிதி இல்லாதனால நிறைய விஷயங்களை அவங்களால வந்து தொடர்ச்சி செய்ய முடியல ஏன்னா நாங்க வந்து சீன பள்ளிகளுக்கும் போறோம் மலைய பள்ளிகளுக்கும் போறோம் மலைய பள்ளிகளுக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் 
அங்க உள்ள நிலைமை அரசாங்கம் எப்படி ஏன்னா பந்துவான் பெண்ணு சொல்றோம் நம்ம பந்துவான் மூலம் அது சொல்றோம் நிறைய பள்ளிகள் சீன பள்ளிகளுக்கு வந்து நான் ஒரே ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் நான் ஒரு தடவை ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு பிள்ளைங்க போயிருந்தோம் ஒரு பள்ளிக்கு நாங்க அவங்களுடைய தலைமை அரசிட்ட பேசிட்டு இருக்கும் போது அவங்க வந்து கட்டணம் கட்டுறாங்க புதிய கட்டணம் ஒரு சை ஒரு சைனீஸ் லேடி வந்தாங்க பள்ளிக்கு அந்த அன்னைக்கு வந்துட்டு அவங்க செக் கொடுக்க வந்தாங்க டொனேஷன் கொடுக்க வந்தாங்க அவங்க கொடுத்துட்டு எதார்த்தமா பேசிட்டு போயிட்டாங்க நாங்க அங்க இருந்தோம் அங்கதான் இருந்தோம் அப்ப தலைமை ஆசிரியர் பேசிட்டு போய் கேட்டாங்க சோ எவ்வளவு கொடுத்தாங்க அப்படின்னு ஒன் மில்லியன் ஒரு சைனீஸ் லேடி பள்ளிக்கு ஒன் மில்லியன் நன்கொடை கொடுத்துட்டு போறாங்க பிணைங்களா இது வந்து பிணைங்க உங்களுக்கு தெரியும் பிணைங்களா வந்து எப்படி பிசினஸ் மேன் எல்லாம் இருக்காங்க சைனீஸ் எல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு சோ அந்த வகையில நமக்கு பள்ளிகள்ல வந்து இந்த மாதிரி நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது கண்டிப்பா சீன பள்ளிகளுடைய நமக்கு தெரியும் மலேசியாவில வந்து சீன பள்ளிகள் அவங்களுடைய பள்ளிகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எப்படி போயிட்டு இருக்காங்க நமக்கு தெரியும் அவங்க ஒவ்வொரு பள்ளியிலையும் மண்டபங்கள் இருக்கு ஆஹ் அவங்க வகுப்பு வரைக்கும் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சொஃபிஸ்டிகேட்டடா இருக்கும் நிறைய ஸ்மார்ட் போர்ட் எல்லாம் இருக்கும் நிறைய உதவிகள் இருக்காங்க சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் வாங்கி கொடுக்குறாங்க டியூஷன் புக்ஸ் ஆசிரியர்களுக்கு வந்து டியூஷன் ஃபீயே கொடுக்குறாங்க பெற்றோர் ஆசிரியர் சங்கமே அவங்களுக்கு வந்து டியூஷன் ஃபீ கொடுத்து எக்ஸ்ட்ரா நேரம் படிச்சு கொடுக்க சொல்லி எல்லாம் செய்யறாங்க சோ நம்ம அந்த அளவுக்கு நம்ம போகணும் அப்படின்னு இல்லை இருந்தாலும் உங்களுடைய டாட்ஸ்க்காக நான் கொடுக்குறேன் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கிரீன்ல வந்து இதை ரொம்ப இடத்துல நான் வலியுறுத்திக்கிட்டு வரேன் ஆஹ் சொல்லிக்கிட்டு தான் வரேன் வாய்ப்பு கிடைக்கிறப்ப எல்லாம் நான் இதை வந்து சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன் என்ன அப்படின்னாக்கா மலேசியாவோட தமிழ் பள்ளிகளுடைய பிரச்சனையை நம்ம தீக்கணும்னா ஒரு நல்ல திட்டம் இருக்கு இந்த திட்டம் வந்து நீங்க எல்லாரும் யோசிக்க வேண்டிய திட்டம் ஆஹ் என்ன திட்டம்னாக்க பள்ளியில் மாணவர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் கண்டிப்பா தமிழ் பள்ளியில படிச்சிருப்பீங்க நிறைய பேர் படிச்சிருப்பீங்க நான் படித்த பள்ளிக்கு வந்து நான் ஆயிரம் வழி கொடுக்கணும் என்னுடைய வாழ்நாள்ல ஒரு தடவை ஆயிரம் வழி கொடுக்கணும் அப்படின்றதா அந்த திட்டம் இந்த ஆயிரம் வழி நான் எப்படி கொடுக்க போறேன் அப்ப ஒரு நீண்ட தூர திட்டம் நீண்ட கால திட்டம் சரிங்களா இது வந்து பள்ளி என்ன செய்யணும் அப்படின்னாக்க நீண்ட கால திட்டமா இதை ஏற்படுத்தி மூன்று வருஷம் பிராஞ்சகம் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்லுவோம் மூன்றுல இருந்து ஐந்து வருடத்துக்குள்ள இந்த ஒவ்வொரு பள்ளியும் ஒரு மில்லியன் திரட்டணும் ஒரு மில்லியன் அவங்க திரட்டுறாங்க அப்படின்னா மாதம் மூவாயிரம் வள்ளி ஏறக்குறைய மாதம் மூவாயிரம் வள்ளி அதோடைய வட்டி மட்டும் ஒரு வருஷத்துல முப்பதாயிரம் வள்ளிக்கு மேல கிடைக்கும் அப்படின்னா மாதம் மூவாயிரம் வள்ளி அவங்களுக்கு அந்த வட்டியா கிடைக்கும் அதை எடுத்து அவங்க எல்லா நிகழ்ச்சிகளும் செய்யலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம போய் நன்கொடை திரட்டுற அந்த சுமை ஒவ்வொருத்தரையும் கஷ்டம் அதாவது ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க ஆசிரியர்கள்லாம் சோ அது வந்து நமக்கு இருக்காது ஆஹ் இந்த இந்த சூழல்ல இதுல என்ன அவர் பரிந்துரைக்கிறான் அப்படின்னா இந்த நிர்வாகம் வந்து அஹ் பள்ளி நிர்வாகம் முன்னாள் ஆசிரியர் சங்கம் குறிப்பா எல்பிஎஸ் பெற்றோர் ஆசிரியர் சங்கம் பிறகு அந்த பள்ளி தலைமை நிர்வாகத்தோட சேர்ந்து ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் வள்ளி திட்டத்தை உருவாக்குறாங்க அப்படின்னாக்க ஒவ்வொரு மாணவர்களும் வருடம் முன்னூறு வள்ளி மூணு வருஷத்துல ஒரு ஆயிரம் வள்ளி அவங்க கொடுக்கலாம் அல்லது நாலு வருஷத்துல இருநூத்தி ஐம்பது வழி நாறு நாலு வருஷத்துல அவங்க கொடுத்தாலும் சரி ஆனா வாழ்நாள் ஒரு தடவை இந்த அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள அவங்க கொடுத்துட்டாங்கன்னு சொன்னா ஒரு ஆயிரம் பேர் கண்டிப்பா அந்த பள்ளியில இருந்து குறைஞ்சபட்சம் ஆயிரம் பேருக்கு மேல இருப்பாங்க சில பெரிய பள்ளிகள்ல ஆஹ் ஒரு ஐயாயிரம் பேர் இருக்க முடிச்சுட்டு படிச்ச மாணவர்கள் இருந்து ஆயிரம் பேர் நம்ம கொடுத்தாலே ஒரு மில்லியன் நமக்கு கிடைச்சிடும் மூணுல இருந்து மூணு வருடத்துல ஏறக்குறைய ஆயிரம் ஒன் மில்லியன் நம்ம கொலை பண்ணிடலாம் இது ரொம்ப உதவியா இருக்கும் பெரிய பள்ளிகள்லாம் கண்டிப்பாக செய்யணும் நான் ரொம்ப ஒரு தோர தோர சொல்றேன் ஐநூறு மாணவர்கள் இருக்கிற பள்ளிகள்லாம் ரொம்ப ஈஸியா ஒரே வருஷத்துல கொலை பண்ணிடலாம் சிறிய பள்ளிகள்லாம் கொஞ்சம் மூணு வருஷம் அப்படி எடுக்கும் ஏன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் இதை வந்து இந்த பணம் வந்து நேரா பிக்ஸ்ட் டிபாசிட்ல அவங்கள அவங்க கொடுக்கற பணம் வந்து நேரா பிக்ஸ்ட் டிபாசிட்டுக்கு போவோம் பிக்ஸ்ட் டிபாசிட்ல இருந்து அவங்களுக்கு வட்டி மட்டும்தான் வரும் அந்த பணம் அப்படிதான் இருக்கும் சோ இந்த வட்டி மட்டும் எடுத்து பண்ண அவங்க பண்ணலாம் டார்கெட் வந்து ஒன் மில்லியன் ஆனா ரெண்டு மில்லியன்ல இருந்து அஞ்சு மில்லியன் போக கூட வாய்ப்பு இருக்கு பெரிய பெரிய பள்ளிகள் இது வந்து நான் இந்த வாய்ப்பை நான் பயன்படுத்தி நான் பரிந்து வைக்கிறேன் ஒண்ணு ஆஹ் அடுத்து வந்து மலேசியால வந்து போட்டிகள்லாம் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க தேசிய அளவுல தமிழ் மாணவர்களுக்கான போட்டிகள்லாம்
தமிழ் மொழிக்கு மட்டும் குறிப்பா தமிழ் பள்ளிகளுக்கு இது வந்து தமிழ் மல தமிழ் ஆசிரியர் தமிழ் ஆசிரியர் மன்றம் வந்து ஒரு சீர்தைக்கு பார்க்கலாம் இந்த தமிழ் ஆசிரியர் தமிழ் ஆசிரியர் மன் மலை தேசிய தமிழ் ஆசிரியர் தலைமை ஆசிரியர் மன்றம் வந்து ஒரு பெரிய பங்காற்றலாம் நான் இது வந்து கண்டிப்பா அவங்களுக்கு நான் பிறகு வந்து நாங்க கலந்து பேசி அவங்க உதவியா இருந்து சில விஷயங்கள்லாம் நான் ஏற்கனவே தலைவரை நான் சொல்லியிருக்கேன் இது கண்டிப்பா நாங்க பண்றோம் அது சரி இதுதான் ஏறக்குரிய என்னுடைய வேண்டுகோள் வந்து இதுதான் பாருங்க என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு நிறைய விஷயம் வந்து சந்தோஷம் ரொம்ப யோசிச்சு யோசிச்சு பேசலாம் என்ன பேசலாம் என்ன பேச வேண்டாம் அப்படின்னு ஏன்னா இது வந்து பப்ளிக்கா போறதுனால ரொம்ப கவனமா இருக்கேன் சரி கேள்விகள் எது இருந்தா சொல்லுங்க எப்படி சட்டிங் போட்டிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நன்றி சார் சரி ஒரு சிறிய அறிவிப்பு நம்ம கேள்வி பதில் அங்கத்துக்கு போறதுக்கு முன்பதாக நம்ம அந்த மின் சான்றிதழ் பத்தி சொல்லியிருந்தோம் பதிவு பாரத்துல பாத்தீங்கன்னா யார் யாருக்கு மின் சான்றிதழ் வேணுமா வேண்டாவா அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்போம் ஸோ வேணும் அப்படின்னு சில பேர் கொடுத்துருப்பீங்க அப்ப என்னன்னா நம்மளுக்கு இந்த கல்வி களம் வந்து ஒரு பனிரெண்டு மாதங்களுக்கு நடைபெறும் ஸோ அந்த வகையில பார்த்தா இப்போ ஒரு மூன்று கல்வி கலம் முடிஞ்சிருச்சு ஆனா இப்போ இந்த கலந்து கொண்டவர்கள் எல்லோருக்குமே யார் யாரெல்லாம் மின் சான்றிதழ் கேட்டிருக்கிறீங்களோ இவங்க எல்லோருக்குமே இந்த பன்னெண்டு கல்வி கலமும் முடிந்ததுக்கு அப்புறம் இறுதியில அவங்களோட மின் சான்றிதழை நம்ம அவங்க இமெயிலுக்கோ இல்லை வாட்ஸ்அப்க்கோ அனுப்பி வச்சிருவோம் அது ஒரு அறிவிப்பு அப்புறம் இன்னொன்னு என்னன்னா நீங்க எங்க சேட் பாக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கருத்து படிவம் சர்வே ஃபார்ம் ஒன்று கொடுத்துருப்போம் அந்த கருத்து படிவத்தையும் நீங்க வந்து உங்க கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம் நம்மளுடைய இன்றைய நிகழ்வை பத்திய கருத்துக்களை நீங்க தெரிவிக்கலாம் இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்துச்சா எப்படி இல்ல நம்ம எதிர்காலத்துல என்ன ஒரு விஷயத்த நம்ம மேம்படுத்திக்கணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அந்த மாதிரியான கருத்துக்களை நீங்க தெரிவிக்கலாம் இது வந்து நம்முடைய சேவையை இன்னும் மேம்படுத்த உதவும் சோ அதுவும் கொஞ்சம் பாருங்க ஆஹ் அவ்வளவுதான் ஆஹ் சரி ஓகே செல்வ ஜோதி சார் நன்றி மாரி ஷாணி அவர்களுக்கும் குறிப்பாக இன்றைய நம்முடைய இந்த கல்வி களம் மூன்றின் சிறப்பு பேச்சாளர் முனைவர் கா திருச்சிலம் அவர்களுக்கும் அவர் பகிர்ந்து கொண்ட தகவலுக்கும் மிக்க நன்றி பொதுவாக ஸ்கிரீன் வந்து நினைக்கிறேன் ஸ்டாப் பண்ணிடலாங்க ஓகே சரி நம்முடைய பார்வை வந்து ஏற்குரிய தமிழ் பள்ளிகள் மீதான போக்கும் நம்முடைய அந்த நோக்கும் நோக்கு நிலை பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு வேறுபட்ட கண்ணோட்டத்தில் வந்து இன்னைக்கு முனைவர் க திருச்சிலும் அவர்கள் நம்மோடு பகிர்ந்திருக்கின்றார் சில தரவுகள் அடிப்படையில் தமிழ் பள்ளியோட வளர்ச்சி வந்து முன்னோக்கி செல்வது வந்து நமக்கெல்லாம் உண்மையாகவே ஒரு ஒரு முனைப்பை கொடுக்கின்ற ஒரு செயலாகவும் ஒரு 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 கருத்தாகவும் நான் பார்க்கின்றேன் அந்த அடிப்படையில வந்து எதுவும் கேள்விகள் இருந்தால் பார்வைகள் கேட்கலாம் இங்கே இருக்கிற ஒரு முப்பது பேர் இயங்கலையிலும் ஒரு சில நேர்முகமாகவும் இணைந்திருக்கின்றீர்கள் கருத்துக்கள் நீங்கள் கே நேரா நேரடியாகவும் கேட்கலாம் அல்லது உங்களுக்கு அங்கே தகவல் பெட்டி இருக்கின்றது அதில் கூட நீங்கள் வந்து தட்டச்சு செய்து கேள்விகளை கேட்கலாம் கேள்விகள் யாரும் தொடங்கி வருக்கிறீங்களா ஏற்குறைய வந்து நம்ம வந்து நிகழ்ச்சி ஒரு மணி நேரம் தான் ஒரு ஏற்ற மணிக்கு தொடங்கணும் ஏற்ற மணிக்கு சப்போஸ் முடிஞ்சிடணும் ஆஹ் இன்னொரு பத்து நிமிடங்கள் நம்ம நேரம் எடுத்துக்கொண்டு கேள்வி பதிலுக்கு வந்து வழிபடலாம் என்று நினைக்கின்றேன் ஆஹ் கேள்வி எதுவும் இருக்குங்களா வணக்கம் சிறப்பான ஒரு உங்களுடைய சொற்பொழிவு இருந்தது மிகவும் மகிழ்ச்சி உங்களுடைய சொற்பொழிவுல பள்ளிகளின் அமைப்பு தலைமைத்துவம் பள்ளி நிர்வாக வளர்ச்சி பிறகு ஆசிரியர்களோட போதனை சிறப்பு மாணவர்களின் வளர்ச்சி முன்னேற்றம் அப்புறம் தனியார் நிறுவனங்கள் என்ஜிஓட ஒத்துழைப்பு அப்புறம் இதெல்லாம் சொன்னீங்க ரொம்ப சிறப்பா இருந்துச்சு ஆனாலும் இன்றைய கால சூழ்நிலையில் நான் இன்னும் போதித்து வருகின்றேன் அதனாலதான் நான் சொல்றேன் என்னன்னு அங்கயா ஒரு மாணவனோட சிறப்பு எதுல வந்து நம்ம நிர்ணயம் செய்யறோம்னா அவன் எழுதுகின்ற சோதனை அல்லது தேர்வு அந்த வகையில பாத்தீங்களா டசானுகார நம்ம ஒண்ணு செய்ய முடியாது இது டசானுகாரா என்ற அடிப்படையில வந்துருச்சு அதனால மாணவர்களோட அடைவு நிலை நீங்க பாத்தீங்களா தேர்வு தான் நிர்ணயம் செய்யும் ஆனா இப்ப சிறிய கொஞ்ச ஆண்டுகளாக ஆறாம் ஆண்டுக்கான யூபிஆர் தேர்வும் இல்ல 
படிம மூன்றுல நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த பி டி டிகா தேர்வும் இல்ல தொடர்ந்து அந்த மாணவர்கள் நேரம் எஸ்பிஎம்ல போய் தான் பரீட்சை எழுதுறாங்க ஆக இந்த இடைப்பட்ட காலத்துல மாணவர்களுடைய அந்த அடைவு நிலைய தீபி சக புஞ்சப்பாயன் என்ற அடிப்படையில தான் அவங்க நிர்ணயம் செய்யறாங்க நான் ஏறக்குறைய ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளா இப்ப ஆசிரியர் தொழில இருக்கிறேன் இத பார்க்கும் பொழுது எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு யா ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு திடீர்னு எஸ்பிஎம்ல வந்து அவன் வந்து எல்லா தமிழ் மொழி மாணவர்கள் எடுத்துக்கங்களேன் ஏன்னா இப்ப நான் தமிழ் மொழி தான் படி சந்திக்கிட்டு இருக்கேன் வந்து எடுக்கிறாங்க ஆனா உங்களுக்கு தெரியும் பெரும்பாலான பள்ளியில வந்து வகுப்பு நேரத்துல தமிழ் மொழி பாடமே இல்லை பெரும்பாலான ப பள்ளியில நடந்தாலும் இப்ப நான் படிச்சு தர பள்ளிக்கூடத்துல பள்ளிக்கூடம் முடிஞ்சுதான் ஆனா நான் படுற ப கஷ்டம் எனக்கு தான் தெரியும் மாணவர்களை வர வைக்கிறதுல இருந்து ஆக ஐயா திருச்செல்வம் அவர்களே நான் இங்க என்ன கேட்டுக்கொள்றேன்னா தயவு செய்து இந்த தேர்வு முறைய ஏன் திரும்பவும் அமுல்படுத்த மாட்டாங்க யூபிஎஸ்ஆல நான் யாரையும் குறிப்பிட்டு சொல்லல நான் இருக்கிற வட்டாரத்துல ஒரு பெற்றோர் என்கிட்ட சொல்றாங்க ஏன்னா நான் மார்க்கெட்ட அந்த சந்தைக்கு போயிருந்தேன் சார் என்ன சார் என் மக ஆறாப்பு படிக்குது இது வரைக்கும் ஒரு கற்று கூட செய்யல டீச்சரா கேட்டா இப்பதான் யூபிஎஸ்ஆர் பரீட்சை இல்லைங்களே அப்படின்னு சர்வசாதாரணமா சொல்றாங்க சார் அப்படின்றாங்க ஆக நீங்க உங்களுடைய இது பிரகாரம் பாத்தீங்களா ஆசிரியர்கள் பாதனை சிறப்புன்னு சொல்றீங்க ஆனா இது நேரடியாக எனக்கு வந்தது ஆக இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில தயவு செய்து நீங்க எல்லாம் கல்வித்துறையில இருக்கிறீங்க உங்களுடைய இதை கொடுத்து மீண்டும் இந்த தேர்வுகளை நடத்துறதுக்கு முயற்சி செய்யுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நீங்க நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் நன்றி சார் வந்து நீங்க சார் இடைநிலை பள்ளியில தான் போதிக்கிறீங்க யாரும் ரெண்டாலையா வணக்கம் ஆஹ் சரிங்க சார் அதான் இப்ப நீங்க சொல்லும் போது நீங்க நீங்க பாக்குற மாணவர்கள்லாம் வந்து இடைநிலை பள்ளி மாணவர்கள் சந்திக்கிறீங்க ஓகே இப்ப நான் இவ்வளவு நேரம் நான் பேசுறது வந்து தமிழ் பள்ளிகளுடைய வளர்ச்சி பத்தி ஆனா நீங்க சொல்றது வந்து எனக்கு புரியுது இங்க இருந்து வர மாணவர்கள் தான் உங்களுடைய பங்கு அதுவும் நான் ஆமா சரிங்க சார் அது நீங்க சொல்றதுல வந்து நான் இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் சரிங்களா இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் இந்த யூ அதான் நம்ம சொன்ன யூபிஎஸ் சார் வந்து இருக்கும் பொழுது ரெண்டு பிரச்சனைகள் இருந்தது ஒண்ணு வந்து போட்டி மாணவர்களுடைய வந்து நிறைய போட்டி இருந்தது ஆசிரியர்கள் வந்து நிறைய பாதிக்கப்பட்டாங்க அதாவது ப சனி கிழமை வகுப்பு ஓய்வு நேரம் இது அல்லது லீவ்ல வகுப்பு இந்த டிக்டாத்து ஷிப் சொன்ன மத சர்வாதிகார முறையில வந்து அவங்கள வச்சு பிள்ளைங்கள்லாம் வந்து படிக்க வச்சாங்க நல்ல மாற்றம் வந்தது பிள்ளைங்கள் நல்ல ஒரு சுமாரான மாணவர்களும் நல்லா தேர்ச்சி பெற்றாங்க படிக்க முடியாத மாணவர்களும் ஓரளவு சுமாரான தேர்ச்சி எல்லாம் பெற்றாங்க அது வந்து கண் கூட நம்ம பார்த்தோம் இடைநிலை பள்ளியில ஓரளவு சாதனை செய்தாங்க இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த யூபிஎஸ்ஆருக்கு பிறகு ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷமா ஆஹ் இந்த தீபி வந்து நான் அது பக்கம் வச்சிருவோம் அது வந்து இன்டர்னல் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் உள்ளுக்க நம்ம இன்டர்னல் ஸ்கோரிங் ஒரு பொது பரீட்சை ஆஹ் நம்ம வந்து நேஷனல் பரீட்சை இல்லாதனால பொது பரீட்சை இல்லாதனால இந்த என்ன சொல்லுவாங்க அந்த உந்துதல் பள்ளியிலையும் சரி பெற்றோர்கள் மத்தியிலையும் சரி இந்த உந்துதல் இல்லை அதாவது ஒரு போட்டி மனப்பான்மை வரல இந்த மாணவர்ல கட்டாயமா படிக்க வைக்கணும்ன்ற சூழல் இல்லாதனால அது வந்து கொஞ்சம் குறைந்துகிட்டு தான் போகுது அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனா இது இதுக்கு என்ன க இன்னொரு காரணமும் இருக்கு நான் இங்க சொல்றேன் இது வந்து ஆக்சுவலி வெரி கான்பிடென்ஷியல் நீங்க பாத்துக்க என்னன்னா வேலை பலு வேலை பலு ஆசிரியர்கள் மத்தியில வேலை பலு வந்து அதுக்கு என்கிட்ட டாத்தாவும் இருக்கு ரொம்ப அதிகமான வேலை பலு இருக்கிறதுனால ஆசிரியர்களால அவங்களுடைய பாட போதனைக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்க முடியல இப்ப ஏறக்குறைய ஒரு முப்பது ஆசிரியர்கள் ஒரு பள்ளியில வந்து ஐம்பது ஆசிரியர்கள் வேலை செய்திருக்கணும் அப்படின்னா இப்ப வந்து முப்பது பேர் தான் இருக்காங்க ஐம்பது பேர் இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு பேர் தான் இருக்கிறாங்க இதனால அந்த ஆசிரியர்கள் வந்து பாட போதனைக்கு அவங்களால வந்து முழு முழு முயற்சியை கொடுக்க முடியாதனால ஏன்னா அங்க நிர்வாகம் இருக்கு அப்புறம் புறப்பாடு நடவடிக்கை இருக்கு மற்ற மற்ற வேலைகள் எல்லாம் நிறைய இருக்கிறதுனால ஆஹ் நூறு சதவீதம் பாட போதனைக்கும் கற்றல் கட்டுத்தலுக்கும் கொடுக்க வேண்டிய வேலையில வந்து அவங்க அறுபது சதவீதம் தான் கொடுக்க முடியுது அவங்களால இது ஒரு பாதிப்பு பெரிய பாதிப்பு 
அதனால மாணவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய டியூஷன் எல்லாம் போறாங்க அதுல இருந்து தான் நிறைய லேர்ன் பண்ணிட்டு வராங்க அதுல கொஞ்சம் கட்டிட்டு வராங்க இருந்தாலும் நாங்க வந்து இந்த வழி ஒருத்தரம் ஆஹ் வலியுறுத்தி தான் வரோம் அரசாங்கமும் இதுக்கு வந்து சில நடவடிக்கை எடுத்திருக்காங்க இப்ப அண்மையில வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆசிரியர்ல வந்து இப்ப உள்ள கொண்டு வராங்க அது கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் செய்யறாங்க ஆனா நீ உங்க உங்களுடைய பரிந்துரை வந்து கண்டிப்பா அரசாங்கம் வந்து அதை சீர்தூக்கி பாத்துக்கிட்டு இருக்கு அரசாங்கத்துக்கு தெரியுது அதாவது முன்பு பரீட்சை இருக்கும் பொழுது மாணவருடைய அச்சீவ் பண்ணுவோம் இப்ப இல்லாத நேரத்துல அச்சீவ் பண்ணா அவங்களால பார்க்க முடியுது நாங்க இன்டர்னலும் நாங்க இதை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு தான் வரோம் ஆனா ஒரு நல்ல முடிவு எடுப்பாங்க ஏற்கனவே பார்லிமெண்ட்ல கூட கேட்டிருந்தாங்க பி தி திரி இன்னும் வருமா பி தி த்ரீ யூபிஎஸ்ஆர் வருமான்னு கேட்டிருந்தாங்க அது ரெண்டும் வராதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது பி தி த்ரீ யூபிஎஸ்ஆர் வரா அதே மாதிரி இல்லாட்டியும் ஏதோ ஒரு அவங்களுக்கு வந்து பணிலாயன் அசஸ்மெண்ட் செய்யறக்கூடிய சூழல் வர வாய்ப்பு இருக்கு இருக்குங்க சார் ஸோ இதுதான் இந்த இப்பத்திக்கு சொல்ல ஆனால் இப்போ இடைநிலை பள்ளிகளில் வந்து நம்ம அது வந்து இன்னைக்கு த தமிழ் பள்ளினால நான் அது மட்டும் பேசுகிறேன் இடைநிலை பள்ளிக்கு போனீங்கன்னா இன்னும் நிறைய உங்களுக்கு தெரியும் பிரச்சனைகள் வந்து இன்னும் நம்ம அது தனியாக நான் ஒரு டாபிக் போட்டு நிறைய டிஸ்கஷன் செய்ய வேண்டியது இருக்கு இடைநிலை பள்ளியோட மகிழ்ச்சி அவர் நானும் அவரும் ஒரே கல்லூரியில பயின்றவர்கள் அவருக்கு அடையாளம் தெரியுதா தெரியாத ராஜராஜன் நானே தமிழ் பள்ளிகள் அடைவு நிலையை பற்றி மிக சிறப்பாக அவரு சொன்னது வந்து மனக்குளிர்வாக இருந்தது இந்த மாதிரி ஆயினர்களுடைய தகவல்களை கேட்கும் போது தான் சிறப்பா இருக்கு ஏன்னா சமுதாயத்துல வந்து அலைவு நிலை இல்லை என்ன செய்தாங்க கேட்கும் போது இந்த அலைவு நிலை இருப்பது மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது ஆஹ் ஆசிரியருடைய உழைப்பு ஆசிரியர்களை மத்தியில் இருக்கின்ற அந்த வேலைப்பழுவு பற்றி அவர் சொன்னது மிக உண்மை அதை வந்து முப்பத்தி ஓரு ஆண்டுகள் தமிழ் பிள்ளையில் பணியாற்றுகின்ற அந்த அனுபவத்துல சொல்லலாம் இந்த வேலைப்பழுவு குறைப்பதற்கு பல இடங்களில் தலைமை ஆசிரியர் மன்றங்கள் வாயிலாக நாங்களும் பல பரிந்துரைகளையும் வைத்திருக்கின்றோம் என்பதையும் ஆஹ் இங்கே சொல்கின்றோம் இந்த நேரத்துல வந்து தமிழ் பள்ளிகளில் இந்த யூபிஎஸ்ஆர் இல்லாததுனால் அவர்கள் பாடத்தை நடத்துவதிலே ஒரு கட்டுரை கூட கொடுப்பதில்லை என்பதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அது ஏதோ ஒரு இடத்தில் இரண்டு இடத்துல நடக்கலாம் ஆனால் மற்ற இடங்களில் எல்லாம் வந்து ஆசிரியர்கள் இந்த தீப்பியை அடைவதற்காகவே பல கட்டுரைகள் கொடுக்கிறார்கள் தலைமை ஆசிரியர்கள் துணை தலைமை ஆசிரியர்கள் அதை வந்து மாதந்தோறும் அதை வந்து பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற சூழல் எல்லாம் கண்டிப்பாக இருக்கின்றது ஆக அந்த தேர்வு என்பது வந்து தேவைதான் அதை மறுப்பதற்கில்லை அது முக்கியமான ஒன்றுதான் அதை நாமளும் அது உணர்கின்றோம் ஆனா அதே நேரத்துல அந்த தேர்வு இல்லாதனாலேயே அஹ் தமிழ் பள்ளிகள் பாடமே ஆசிரியர்கள் போதிப்பதில்லை கற்றை கூட கொடுப்பது என்பது நான் அஹ் ஒரு தமிழ் பள்ளி தலைமை ஆசிரியராக அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று சொல்றேன் அதே நேரத்துல வந்து கொஞ்சம் சுருக்கமாக உங்க கருத்தை வந்து பதிவு செய்து செய்தார்கள் இன்றைய இந்த தகவல்களின் மூலமாக நம்முடைய ஐயா திருச்செல்வம் அவர்கள் வந்து ஒரு கருத்தை எனக்கு கேட்க விரும்புறா அல்லது ஒரு தகவலை கேட்க விரும்புகின்றேன் ஐயா நம்ம தமிழ் பள்ளிகள் நீங்க சொன்னது மூலையே அந்த குரு ஆப்ஷன் அது நீண்ட காலமாகவே இருக்கின்ற ஒரு சிக்கலாகவே இருக்கின்றது அந்த குரு ஆப்ஷன் இல்லாதது வந்து நம்முடைய பிள்ளைகள் அந்த அந்த சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் உருவாக்குறதுக்கு பெரும் தடையாக இருக்கின்றது அது நீங்க சொன்னது மாதிரியே அந்த அஹ் ஓட்ட போட்டிகளில் நமது பள்ளிகள் மிளிராததற்கு இதுவும் கூட ஒரு காலம் ஏன்னா அந்த பிஜேகே ல வந்து சிறப்பு பயிற்சி எடுத்த ஆசிரியர்கள் எத்தனை பள்ளிகளில் இருக்கின்றார்கள் அப்படின்னு தான் ஒவ்வொரு பள்ளியிலும் கட்டாயம் இருக்க வேண்டும் அதே போல நம்ம பள்ளியில அந்த ஆப்ஷன் மியூசிக் என்பது மிக அரிதாக விட்டது மாணவர்களுடைய உள உணர்வு வளர்ச்சியிலே இசைக்கல்வி மிக முக்கியம் அது தமிழ் பள்ளிகளில் மிக தேங்கி நிற்பதாக கருதுகின்ற ஆக இந்த ஆப்ஷன் எல்லா ஆப்ஷனும் ஒரு பள்ளியில் இருப்பதற்கு அரசு வட்டாரத்தில் ஏதும் திட்டங்கள் இருக்கின்றதா என்று சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம் ஓகே நன்றிங்க ராஜராஜன் ஓகே உங்களுடைய கருத்து வந்து நீங்க என்ன சொன்னீங்கன்னாக்க எல்லா பள்ளிகளும் வந்து ஆஹ் அவர் சார் சொன்ன மாதிரி இல்லைன்னா அதுவும் உண்மைதான் அதாவது சில பள்ளிகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க கவன அதாவது மாணவர்களுக்கு வந்து ஆஹ் ஒரு சில ஆசிரியர்கள் இருக்கலாம் பாடங்களை வந்து முழுமையா கவனிக்காம இருக்கலாம் ஆனா பொதுவா எல்லா பள்ளிகளுமே செய்யறாங்க நிர்வாகம் நல்லா போய்கிட்டு இருக்கு இருந்தாலும் அந்த அடைவு பாத்தீங்கன்னா தேர்வு இல்லாதனால அந்த அடைவுடைய தொய்வு வந்து நம்ம பார்க்க முடியுது அது நீங்களும் ஏற்குரிய புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அவர் சாரும் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு சி இதுக்கு வந்து இது அரசாங்கத்தை நம்ம வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒரே ஃபீல்டில் தான் இருக்கிறோம் நாங்கள் வந்து எங்களுடைய வேலையை செய்கிறோம் அந்த பக்கம் இருந்தாலும் எதிர்பார்ப்பு வந்து நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்களோ அதான் நாங்களும் எதிர்பார்க்குறோம் ஆக்சுவலி பார்ப்போம் இது வந்து எப்படி போகுது
மனைவி இருக்கிற இடத்துல கணவரு போகிறது அவங்கள வந்து இப்போ ஆப்ஷன்னா பிரிச்சுட்டு இவங்க ஆப்ஷன் வேணும்னு பிரிச்சாலும் பிரிச் பிரச்சனை அதனால ரெண்டு பேரும் ஒரே ஆப்ஷனாக இருந்தாலும் அதே வட்டாரத்தில் அவங்க வைக்க வேண்டியதான சூழலில் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் சிறிய பள்ளிகளில் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பத்து ஆப்ஷன் வேணும் அப்படின்னாக்க இருக்கிறதே பத்து ஆசிரியர்கள் அதில் ஒரு ஆள் தமிழ் மொழி இருந்தாலும் ஒரு ஒரு வகுப்பு தான் படிச்சு தர முடியும் அப்போ பத்து ஆப்ஷனே சீ வைக்க முடியாது சின்ன சின்ன பள்ளிகளில் இருக்கிறது இரு அதனால இந்த பத்து ஆசிரியர்கள் இருக்கிற பள்ளி இருபது ஆசிரியர்கள் இருக்கிற பள்ளிலாம் வந்து வேற வழியே இல்லை இங்கு ஒரு ஐம்பது ஆசிரியர்கள் இருந்தாங்கன்னா நம்ம ஆப்ஷனை பற்றி பேசலாம் முப்பது நாற்பது மா ஆசிரியர்கள் இருந்தாங்கன்னா ஓரளவு பேசலாம் ஆப்ஷனை பற்றி ஒவ்வொருத்துக்கும் ஆப்ஷன் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பிஜே ஆப்ஷன் அப்படின்னு ஆனால் பத்து ஆசிரியர்கள் இருபது ஆசிரியர்கள் இருந்தாங்க இருந்தாங்கன்னா நம்ம தமிழ் பள்ளியில் நம்ம சமாளிச்சு தான் ஆகணும் ஸோ இதுக்கு தான் நம்ம ட்ரைனிங் இன்னும் ஆஸ் ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம்ல நிறையா வந்து பிஎல்சிலாம் நிறையா நடத்துகிறோம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பாடம் போதி போதிச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த முறையே இருக்கு நம்ம வந்து பனித்தேவலையும் அவங்களுக்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்து எப்படியாவது அந்த பாடத்தை கட்டுக்கொள்ள சூழலில் ஏற்படுத்திடுறோம் ஒரு ஆறு மாசத்துல ஒரு வருஷம் அது செய்யணும் நிர்வாகம் கண்டிப்பாக செய்யணும் ஸோ நான் இது சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன் நன்றி நன்றி முனிவர் அவர்களுக்கு நன்றி நினைக்கிற நேரம் வந்து இப்போ எட்டு நாற்பத் நாற்பது ஆகிவிட்டது நினைக்கிறேன் எட்டு நாற்பத்தைந்துக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு முடிவு கொண்டு வந்து விடலாம் இறுதியாக என்னோட பகுதி நான் ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் இருக்கேன் முனிவர் அவர்களிடம் அதாவது நீங்கள் முதல்ல உங்களோட படைப்பில் வந்து அந்த சர்வாதிகார முறையை பற்றி பேசுனீங்க டிக்டேட்டர்ஷிப் பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க அது ஓரளவு வந்து தமிழ் பள்ளிகள் வந்து ஒரு வளர்ச்சியை கொண்டு வந்தது அப்படின்னு சரி நீங்கள் சொன்னதில் வந்து ஒரு ஓரளவு ஒரு பகுதி வந்து அது ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு அப்ரோச் மெத்தடாக இருந்திருக்கலாம் இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலை பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த குரு மூடுன்னு சொல்கிறாங்களே புதிய ஆசிரியர்கள் வருகை அவங்களுடைய அவங்க மனநிலை வேறு மாதிரி அவங்களுடைய அந்த என்வாயன்மெண்ட் சூழல் சுற்றுச்சூழலும் அந்த அவங்க வாழும் முறை அப்புறம் பொருளாதார சிக்கல் இப்படி பல சிக்கல்கள்லேயே தான் வேலையை ஆரம்பிக்கிறாங்க அவர்களுடைய அவங்களோட அவங்கள வந்து எதிர்கொள்கின்ற அந்த முறை வந்து பொருத்தமாக இருக்குமா அப்படின்னு உங்கள் கருத்தை நீங்கள் பகிர்வு செய்யலாம் அதே நேரத்தில் வந்து அவங்க தான் அடுத்த எதிர் தனது தமிழ் பள்ளி வளர்ச்சியை அவங்க தான் வந்து கொண்டு செல்லணும் அவங்களோட பங்கு வந்து இப்போ எப்படி இருக்குது இன்னும் ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளில் அவங்க தமிழ் பள்ளி வளர்ச்சிக்கு அவங்களோட பங்கை வந்து எப்படி இன்னும் கொஞ்சம் மேம்படுத்தலாம் என்பதை கொஞ்சம் பகிர்ந்து கொண்டீர்கள் என்றால் உதவியாக இருக்கும் நன்றி ஓகே நன்றி சார் சரஞ்சோதி இந்த சர்வ அதிகார முறை வந்து இவங்களுக்கு ஏற்புடையதாக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்க கண்டிப்பாக ஏற்புடையதாக இருக்காது நான் சொல்லிடுறேன் ஏற்புடையதாக இருக்காது ஏன்னா இப்போ உள்ள மாண ஆசிரியர்கள் வந்து முன்பு ஏற்குரிய நம்ம வந்து நம்மளுடைய தலைமை ஆசிரியர்கிட்ட ஏற்றுக்கொள்கிற சூழல் மாதிரி அவங்க இல்லை இப்போ இவங்க வந்து எதுக்கும் தயாராக இருக்காங்க ஒன்று வந்து அவங்களுடைய நாலேஜ் கல்வி அறிவு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எல்லாமே வந்து இப்போ வந்து மாஸ்டர்ஸ் லெவலுக்கு வந்து நிறையா இருக்காங்க இப்போ எல்லாம் நிறைய கிராஜுவேட்ஸ் இருக்காங்க முனைவர்களும் இருக்காங்க நிறையா அவங்களாம் வந்து எப்படி பார்க்குறாங்கன்னா ப்ரொஃபஷனலிசம் தான் பார்க்குறாங்க ஏதாவது பேசணுன்னா அவங்கள்ட்ட வந்து டீல் பண்ணணும்னா அவங்க கூட வந்து க ஒரு வேலையை கொடுக்கணும் அப்படின்னாக்க ப்ரொஃபஷனலாக கொடுங்க நாங்களும் ப்ரொஃபஷனலாக செய்கிறோம் அப்படின் தான் பார்க்குறாங்க ஸோ அந்த வகையில் வந்து நிறைய தலைமை ஆசிரியர்கள் வந்து இந்த இதை கைவிட்டுட்டாங்க முடியல அவங்களால வந்து முடியல கைவிடுறாங்க குறைஞ்சிக்கிட்டு வருது ஆனால் இருந்தாலும் இது இது வந்து ரெண்டு பக்கமும் வந்து கத்துக்காங்கன்னு சொல்லுவோம்ல இருக்கமா இருக்கும் இந்த மாதிரி அவங்க கையாளும் பொழுது அடைவு நிலைக்காக அவங்க வந்து போனாங்கன்னா பள்ளியோட அச்சீவ்மெண்ட்டுக்காக போனாங்கன்னா அவங்களுடைய வளர்ச்சிக்காக போனாங்க அப்படின்னா இன்னொரு பக்கம் ஒத்துழைப்பு கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்ப இந்த கத்துக்காங்க இந்த ஸ்கூல் கல்ச்சர் கிளைமேட்ஸ் பாதிக்குது ஸோ இதனால வந்து நிறைய பள்ளிகளை நம்ம பார்க்குறோம் இந்த புதிய ஆசிரியர்கள் வந்து அவங்களுடைய அவங்களுக்கும் அந்த கேப் ஆஃப் த ஏஜ் அந்த ஜெனரேஷன் கேப் இருக்குல்ல அது வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் ஓரளவு பாதிப்பு இருக்குதான் நீங்க சொல்ற மாதிரி பாதிப்பு ஆனா இந்த தலைமை ஆசிரியர்கள் வந்து சில பள்ளிகளில் இன்னும் நடைமுறை ஆர்த்தோக்ராட்டிக் செய்கிறாங்க நிர்வாக சர்வாதிகாரம் பண்ணுறாங்க பண்ண வேண்டிய சூழல் இருக்குது ஏன்னா நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணுன்னா எல்லாருமே வந்து பர்ஃபெக்ட் கிடையாது எல்லாருமே பர்ஃபெக்ட் இல்லை அதாவது முழுமை பெற்றவங்க இல்லை எல் சில சுயநல மா மனிதர்கள் வந்து இயற்கையிலேயே வந்து சுயநலமாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அவங்க இதான் வந்து தியோரி என்ன சொல்லுது அப்படின்னாக்க நீங்கள் பனிஷ்மெண்டோ அல்லது அவார்ட் கொடுக்கல அப்படின்னா அவங்களுக்கு தண்டனையோ அல்லது
இதுதான் எல்லா நாட்டுலயும் வந்து அமல்படுத்துற விதம் அப்ப ஒரு பக்கம் பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துதான் ஆகணும் செய்யல அப்படின்னாக்க ஆனா இதுல அவங்களால ஏத்துக்க முடியல இந்த பனிஷ்மெண்ட் அப்படின்னாக்க சர்வாதிகார முறையில தான் வருது இந்த மாதிரிதான் செஞ்சாகணும் அப்படின்ட்டு அவங்க கட்டளை இடறதுனாலதான் ஆனா கண்டிப்பா பள்ளிகள்ல வந்து ஏற்கனவே ஒரு முப்பது நாற்பது சதவீதம் அவங்க அதை அமல்படுத்திதான் ஆகணும் ஏன்னா இண்டிவிஜுவல் அப்ரோச் வந்து இண்டிவிஜுவல் ஒவ்வொரு மனிதனும் வந்து அவங்களை ஒழுங்குபடுத்தணும்னா சர் சர்வாதிகார தர ஆனா வந்து நான் சொல்ற மாதிரி குறைஞ்சிருச்சு முன்ன உழுத விட இப்ப ஒரு நாற்பது பர்சன்ட் வந்துருச்சு ஆனா போக போக இது குறையுமா அப்படின்னு தெரியல நம்ம ஆய்வு எல்லாம் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் நிறைய லீடர்ஷிப் தமிழ் பள்ளி மலேசியா தமிழ் பள்ளிகளும் எந்த மாதிரியான தலைமைத்துவம் கையாளுறாங்கன்னு இந்த ஒரு ஆய்வு செய்தா நமக்கு இதுல இருந்து கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு நன்றி முனைவர் கத்திரிச்சலும் அவர்களுக்கு மணி நேரம் இப்பொழுது எட்டு நாற்பத்தி ஆறு ஆகிவிட்டது நினைக்கிறேன் ஆஹ் இன்றைய கல்விகளத்தை வந்து ஒரு நிறைவு கொண்டு வரலாம் என்று ஆஹ் தொடர்ந்து நான் அவங்க குமாரி சாணி அவர்கள் ஒப்படைப்பது முன்பதாக ஆஹ் இதுவரையில் ஆஹ் நமக்கு பல அரிய தகவல்களை அவர் அடிக்கடிக்கு சொல்லிட்டு இருந்தாரு இது வந்து பிரைவேட் அண்ட் கான்பிடென்சியல் இது ரொம்ப சொல்லிட்டு தகவல் அப்படின்னு ஆஹ் அப்படி இருந்த போதிலும் ஆஹ் வெளிப்படையாக சில தகவல்களை நம்மோடு ஆஹ் துணிகரமாக ஆஹ் பதிவு செய்து ஆஹ் தமிழ் பள்ளிகளுடைய அந்த பார்வையை வந்து ஒரு வேறு கோணத்திலிருந்து பார்ப்பதற்கு ஆஹ் நம்முடைய சிந்தனை மாற்றத்திற்கும் ஆஹ் ஒரு ஒரு வழித்துணையாக இந்த ஒரு அமர்வு ஆஹ் நடைபெற்றதுன்னு நினைக்கின்றேன் ஆஹ் கல்விக்களம் மூன்றில் வந்து ஆஹ் அவருடைய இந்த பகிர்வு வந்து ஒரு பயனான ஒரு ப பகிர்வாக கண்டிப்பாக அமைந்திருக்கும் என்று நம்புகின்றோம் அந்த வகையிலே அழைப்பை ஏற்று நமக்கு நமக்கு இந்த கல்விக்களம் மூன்றை வந்து நடத்தி கொடுத்த முனைவர் க திருச்செல்லும் அவர்களுக்கு தமிழ் ஆரவாரியத்தின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மிக்க நன்றி முனைவர் க திருச்செல்லும் அவர்களுக்கு நன்றி தொடர்ந்து குமாரி ஷாணி அவர்களிடம் ஒப்படைக்கின்றேன் நன்றி சார் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்மளுடைய திட்டங்கள் பார்த்தோம்னா தமிழ் அறவாரியத்தின் திட்டங்கள் வந்து மலேசிய திருநாட்டுல நம்முடைய தமிழ் பள்ளி தமிழ் கல்விகளை மேம்படுத்தும் நோக்கிலும் அதை தொடர்ந்து பாதுகாக்கும் நோக்கிலும் பல செயல் திட்டங்களை நம்ம செய்து வரோம் அந்த செயல் திட்டங்களுக்கு நீங்களும் நிதியுதவி வழங்கி ஒரு அங்கமாக ஆக விரும்பினா நம்முடைய துளிவெல்லம் அப்படின்ற ஒரு நிதி திரட்டும் திட்டத்தின் மூலமாக உங்க பங்களிப்பை வழங்கலாம் துளிவெல்லம் திட்டத்துல பங்களிப்பு வழங்க விரும்புறவங்க தாராளமா ஷாலினி என்ன தொடர்பு கொள்ளலாம் நன்றி மீண்டும் அடுத்தடுத்த கல்வி களத்துல தொடர்ந்து சந்திப்போம் இந்த கல்வி களம் பற்றிய என்று நடக்கும் அந்த நாலு யாரு எந்த டாபிக் அப்படின்ற விவரங்களை வந்து புலனம் வாயிலாக உங்களுக்கு நம்ம தொடர்ந்து அறிவிப்போம் ஆஹ் தொடர்ந்து நம்மோடு இணைந்து வரும் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி வணக்கம் சாலினி இந்த வாய்ப்பு நன்றி எதோ நன்றி வணக்கம் நன்றி பொறுத்த அலுவலர் பொறுத்த அருளுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இன்னொன்னு இந்த ரகசியங்கள்லாம் நமக்குள்ளேயே வணக்கம் எல்லாருமே அந்த ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் இருக்குது சேட்ல அது கொஞ்சம் சொடுகி உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவிடுங்க கண்டிப்பாக அதுக்கப்புறம் பண்ணாதீங்க எல்லாரும் முத உங்களுடைய ஃப்ரண்ட் கேமராவை தொடங்க நம்ம ஒரு படம் புகைப்படம் எடுத்துட்டு அப்புறம் விடை பெறலாம் வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க உங்களுடைய அந்த கேமராவை திறக்கலாம் அவங்க ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க இவங்க மித்ரா நம்மளுடைய திட்ட அதிகாரி நன்றி மித்ரா அமித்ரா சொன்னது போல அந்த கருத்து படிவம் ஒரு இரண்டு நிமிடம் நம்ம இன்னும் கொஞ்ச நேரம் ஜூம் வச்சிருப்போம் நீங்க அந்த கருத்து படிவம் ஃபில் அப் பண்ணிருங்க மிக்க நன்றி உங்களுடைய கருத்துக்களுக்கு மீண்டும் அடுத்த அடுத்த கருத்துக்களத்துல சந்திப்போம் நன்றி எல்லாருக்கும் நன்றி ராஜராஜன் உங்களை பார்த்ததுல ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப நாள் ஆச்சு நினைக்கிறேன் பாத்து சார் வெளியிட்டாரோ சரி நன்றி எல்லாருக்கும் நன்றி சார் மறுபடி சார் நன்றி சார் நன்றியா நன்றியா மீண்டும் சந்திப்போம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா நன்றி சார்